to one and all gathered here and to all who are watching this program from far and near through online media. A warm welcome to the 21st Memorial Lecture Series organized to commemorate the saintly life of the first Valia Metropolitan of Malangara Marthoma Church, His Grace Most Reverend Dr. Alexander Marthoma Valia Metropolitan. Under his ardent and Christ-centric paradigm of leadership, the Marthoma Sabha had taken greater strides in its missionary and outreach endeavors. His leadership transcended church barriers and his spirituality was manifested in his actions as he took special interest in the developmental activities and the social concerns of the church and its institutions. His outstanding character and simple lifestyle has touched many lives and his living memories will remain in their heart forever. Marthoma Sabhayude Kajinya Talmurile Vaidigaril Agraganinum Karma Kusalanu Maidana Kurienur Maliakil Reverend M. C. George Kashi Seude Ega Maganai Ayrthi Tolayrthi Padimuna April Patam Tiedi Perana Pathe Vishangalilum Pathe the Vishangalilum Uripole Padavam Telicha Bidudavum Bidudan and the Bidudavum Doctoratum Karasta Makia Yuva Pratipeana Kalam Pinatapol Malangara Marthoma Suriani Sapheude Paramadhyakshan in the Padavi Lake Devam Kaividi Chirthia Abhivanya Doctor Alexander Marthoma Valia Metropolita Thirumanasa Lenatha Maya Jeevitha Shaili Unna the Maya Darsenevum Kai Mudalai Undaidina Thirumanasende Shresh Maya Ide Sisru Shailude Marthoma Sapheke Ira Nochand Lera Kalam Lepicha Atmi and Nedurthum it tarunatil, nani ode, smarikino. Para the tele, gram angaloda civise shigaranamana, subheard a dautimana, tiricharanya, oro martoma karanum, oro suise shaganana, bothium, sabha genangalode, rude palagil, edithi cherkuvanai, akshinam praeknicha, patan bada martomeaya, abhivania, most reverend doctor Alexander Marthoma, vali metropolita, smaraka prabhashanam, dandairati irivatranda, ivade, arem pikino. Praram Baganam Alebikivanai, Ithania Muhurtatina, Saksham Bahikina, Trishur Ebenasar Marthoma, Idavaga Gayaga Sankate, Sasneham Chenikino.
നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഭയുടെ അടിസ്ഥാനവും നാഥനും പിതാവുമായ ദൈവമേ അങ്ങ് സ്വർഗം വിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്ന് മനുഷ്യനായി അവതരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ക്രൂശ് മരണ പീഠാനുഭവങ്ങൾ അരി അനുഭവിച്ചതിനെ ഞങ്ങൾ ഓർക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ നോമ്പ് കാലത്തിനായിട്ട് നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം അതിലെ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ ദിനത്തിൽ ഞങ്ങൾക്കിന്ന് തൃശ്ശൂർ എബിനേസർ മാർത്തോമ്മ പള്ളിയുടെ ഈ അൾത്താരിയിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടുവാൻ തന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു കർത്താവെ അങ്ങ് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ആണെന്ന് വിശുദ്ധ പത്രോസ്ലിഹ പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ ഈ വിശ്വാസമാകുന്ന പാറമയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് അള്ളി ചെയ്ത കർത്താവെ പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കയില്ല എന്ന് കൽപ്പിച്ചതുപോലെ നൂറ്റാണ്ടുകൾ സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ പിന്നിട്ട് ഇന്നും ഈ ലോകത്തിന് വെളിച്ചമായിരിക്കുവാൻ തിരുസഭയെ അവിടെ നിന്ന് ഒരുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമേ ലോകമെങ്ങുമുള്ള എല്ലാ സഭകൾക്കായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഭൂമിക്കൊപ്പും ലോകത്തിന് വെളിച്ചവുമായി നിരന്തരം പ്രശോഭിക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ഈ സഭയ്ക്ക് കൃപ ചെയ്യണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വിളിയും ദർശനവും വിട്ടുപോകാതെ ദാവെ നിന്നിലേക്ക് നോക്കി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ നായകനും പൂർത്തിവർദ്ധനുമായ യേശുവിനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം സ്ഥിരതയോടി ഓടുവാൻ എല്ലാ സഭാ സമൂഹങ്ങൾക്കും കൃപ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരിക്കുന്ന മലങ്കര മാർത്തോമ്മ സുറിയാനി സഭയ്ക്കായിട്ട് സ്തോത്രം താവെ ഈ ഭാരത മണ്ണിൽ ഒരു ഭാരത സഭയായി നിലകൊള്ളുവാനും നാഗോള സഭയായിട്ട് വളരുവാനും ഞങ്ങളെ സഭയെ സഹായിച്ചതിനായി നന്ദി കരയറ്റുന്നു ഈ സഭയ്ക്ക് ഇരുപത്തിരണ്ട് മെത്രാപ്പുലിത്തമാരെയും അതിലധികം എപ്പിസ്കോപ്പാമാരെയും അതിലുമേറെ വൈദികരെയും സുവിശേഷകരെയും അതിലുമേറെ ആത്മാര്യരെയും നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ദൈവമേ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ലൈറ്റ് ടു ലൈറ്റൺ ആയിട്ട് ഈ ലോകത്തിൽ പ്രകാശിക്കണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് നീ സഭയെ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നന്ദിയോടെ നിനക്ക് വന്ദനം കരയറ്റുന്നു ഇന്ന് പ്രത്യേകമായി ഞങ്ങളുടെ സഭയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ ഞങ്ങളുടെ പത്തൊൻപതാം മാർത്തോമ്മ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാത്തോമ്മ മെത്രാപ്പുലത്തെ തെനിമേനിയുടെ ധന്യവും അനുഗ്രഹവുമായ ജീവിതത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയാൻ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഈ സുവർണ അവസരത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം താവെ സഭ വളർന്നു വന്ന പാതയിൽ അഭിവന്യ തിരുമേനിയിലൂടെ സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ലോകത്തിന് അകമാനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ദിശാബോധത്തിനായി നല്ല ദർശനത്തിനായി നല്ല കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനായി നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഭാരതമെങ്ങും സുവിശേഷം അറിയിക്കണമെന്നും സഭ സമൂഹത്തിലിറങ്ങി ഉപ്പുപോലെ പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും യഥാവെ ലാളിത്യത്തിലൂടെ ജീവിച്ചും സ്നേഹത്തിൽ പ്രകാശിച്ചും തൻ്റെ ജീവിതം സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കിത്തന്ന അഭിവന്യ തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം അഭിവന്യ തിരുമേനിയിലൂടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള നല്ല മാതൃകയ്ക്കായി നല്ല ഗുണവിശേഷണങ്ങൾക്കായി എല്ലാറ്റിനായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അതാവെ തിരുമേനി തുടർന്ന് പരമേൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷകൾ തുടരുവാൻ തുടർന്നുള്ള മെത്രാപ്പുരത്താമാരെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നല്ലോ ഇപ്പോഴത്തെ ഞങ്ങളുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം മാർത്തോമ്മ മെത്രാപ്പുരത്ത തിരുമേനിക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അഭിവന്യ തീഡോഷ സിനിമേനിയെ ഈ സഭ നയിക്കുവാനായിട്ട് ഫലമേൽപ്പിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ ദാസന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം തുടർന്നും സഭയെ ശക്തമായ രീതിയിൽ മുൻപോട്ട് നയിപ്പാൻ തിരുമേനിയെ ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും ആത്മാവിലും ബലപ്പെടുത്തുകയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ജ്വലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിന് തിരുമേനി നേതൃത്വം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആവശ്യമായ കൃപകൾ നൽകണമേ ഇന്ന് ഞങ്ങളോടൊപ്പമുള്ള അഭിമന്യ പിതാക്കന്മാരായ കാർഡിനൽ ജോർജ് അലഞ്ചേരി പിതാവിന് വേണ്ടിയും മാർ അഫ്രീം മെത്രാപ്പുരത്തിന് മേനിക്ക് വേണ്ടിയും നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന വിശിഷ്ടാതികൾക്കായിട്ട് സ്തോത്രം വന്ന വൈദികർക്കായി ഇവിടെ പങ്കുചേരുന്ന എല്ലാ ജനസമൂഹത്തിനായിട്ട് സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് ഈ ഇടം ഒരുക്കിത്തന്ന തൃശ്ശൂർ മാർത്തോമ ഇടവകയിലെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കായിട്ട് സ്തുതിക്കുന്നു ഈ പട്ടണത്തിൽ ഇത്ര മനോഹരമായൊരു ദേവാലയം നിർമ്മിക്കുവാനും അതിൽ ഈ മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കാനും സഹായിച്ചതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണം ഈ സമ്മേളനം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ത്തിനും രൂപാന്തരത്തിനും മുഖാന്തരമാക്കണം പ്രാർത്ഥന കേട്ടത് കൊണ്ട് സ്തോത്രം യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമെ മലങ്കര മാർത്തോമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ സെക്രട്ടറി എന്ന നിലയിൽ ആത്മാർത്ഥ സേവനം കാഴ്ചവെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രഗത്ഭനായ സഭാ സെക്രട്ടറി റവർ സി വി സൈമൻ അച്ഛനെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു
ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಾಶಾಮ ಆಯಿಪ್ ವನ್ಯ ವೈದಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರೇ ಸಭಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಗಂಗ ಸುವಿಶೇಷಗ ಅದ್ರಾಸನ ಚುಮತಲಕಾರ್ ವಿವಿಧ ಎಡವುಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧೀಕರಿಸಿ ಬಂದಿಟ್ಟುಳ್ಳವ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರಿಗಳೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ದೈವನಾಮತಿ ಸ್ನೇಹ ವಂದನೆ ಅಮೇರಿಕನ್ ಸಾಹಿತ್ಯಗಾರ ಜೋಸಫ್ ಕ್ಯಾಂಬೆಲ್ ತನ್ನ ಹೀರೋಸ್ ಜರ್ನಿ ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾರ ಪರಾಮರ್ಶಿಕ್ಕುವ ಅವರೊಡುವಲ್ ಒಂದು ಕೊಡುಂಬನತ್ತಿನುಳ್ಳಿ ಪ್ರವೇಶಿಸು ಏಟವು ಇರಂಡದೂ ಮುಂಬಲ್ ಪಾದ ಇಲ್ಲಾತ್ತದಾಯ ಇಡಗಳಲ್ಲಿ ಅವ ಪಗಚು ನಿಂತು ಕಾರಣ ಅವಡೆ ಮುಂಬ ಒಂದು ಪಾದ ತೆಳಿಞ್ಞಿಟ್ಟುಂಡೆಲ್ ಅದು ಮತ್ತಾರುಡೆಯೋ ಕಾಲ್ಪಾಡುಗ ಕೊಂಡು ರೂಪಪ್ಪಟ್ಟದಾಣ ಅದು ಮತ್ತೊರಾಳುಡೆ ಪಾದೆಯಾಣ ಅಂಗನೆಯೆಂಗಲ್ ನಾಂ ಒಂದು ಸಹ ಸಾಹಸಿಕ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ನವೀಕರಣ ದರ್ಶನತಾ ನಯಿಕ್ಕಪ್ಪಡುವ ಮಲಂಗರ ಮಾರ್ತೋಮ್ಮ ಸುರಿಯಾನಿ ಸಭೆಯೇ ಭಾರತ ಸುವಿಶೇಷೀಕರಣವೆಂಬ ಸ್ವಪ್ನ ಸಫಲಮಾಕುವ ಭಾರತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಸಿಕ ಯಾತ್ರ ನಡೆಯ ಭಾಗ್ಯಸ್ಮರಣೀಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಾರ್ತೋಮ್ಮ ವಲಿಯ ಮೆತ್ರಾಪೋಲಿ ತಿರುಮೇನಿ ಕಾಲ ಯವನಿಯಕ್ಕುಳ್ಳಿ ಮರಿಟ್ಟು ಇಪ್ಪೋ ಇರಂಡು ವರ್ಷ ಒಲು ಮಾಯಾತ ಪಾದಮುದ್ರಗಳು ಮುಂಬಲ್ ಮಾರ್ತೋಮ್ಮ ಸಭೆಯುಡೆ ಪ್ರಣಾಮ ಪಾರಂಪರ್ಯಗಳು ಕಾವಲ್ಕಾರನ ಮೆತ್ರಾಪೋಲಿತ ಪಾರಂಪರ್ಯಗಳೇ ನೂತನಮಾಯಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಕ್ಕುಗೆಯು ಪ್ರೇಕ್ಷಿತ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಪುದುವಳಿಗಳ ವೆಟ್ಟಿ ವ್ಯತ್ಯಸ್ತನಾಗುವುದು ಚೆಯ್ದು ವಿಶ್ವಾಸವು ವಿಶ್ವಸ್ಥತೆಯು ವಿಶುದ್ಧಿಯು ಸಮನ್ವಯಿಕ್ಕು ಒಂದು ವಿಳಕ್ಕು ಮರಮಾಯಿ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿ ತಿರುಮೇನಿ ನೆಲಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕೊಂಡೂ ಧ್ಯಾನ ಕೊಂಡೂ ತ್ಯಾಗಂ ಕೊಂಡೂ ಆತ್ಮೀಯತೆಯುಡೆ ಗಿರಿಶೃಂಗ ಕೀಳಡಕ್ಕ ಋಷಿವರ್ಯನಾಯಿರು ತಿರುಮೇನಿ ಜೀವಿತ ಕನಲ್ ವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕರುದಲಿಂಗೆ ಕುಂದಿರಿಕ ಸುಖಂ ಪಗರ್ನ ಇಡೆಯ ಶ್ರೇಷ್ಠನಾಯಿರು ಲಾಳಿತ್ಯವು ಮಿತತ್ವವುಮಾನ ಆತ್ಮೀಯತೆಯುಡೆ ಸಂಪನ್ನತ ಸೌಂದರ್ಯಮೆಂದ ಪಠಿಪ್ಪ ತಬೋಧನ ಲೋಕತ್ತ ಎವಡೆಯುಮ್ಮ ಮಲಯಾಳಿಗಳು ಮಳ ವಳರೆ ಇಷ್ಟವಾಣ ಪಕ್ಷೆ ಅದು ಕೂಡುಬೋಳ ಪ್ರಳಯಮೋ ತೀರೆ ಇಲ್ಲದೆ ವರುಬೋಳ ವರಳ್ಚೆಯೋ ನಮಕ್ಕ ಇಷ್ಟಮಲ್ಲ ಮಿತಮಾಯಿ ಪೆಯ್ಯ ಮಳೆಯಾಣ ಮನೋಹರ ಆಸಕ್ತಿಯು ಆಡಂಬರವು ಅನುದಿನ ವರ್ಧಿಕ್ಕುವ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲತ್ತ ಮಿತತ್ವತ್ತಿಂಟೆಯೂ ಪಕ್ವತೆಯುಡೆಯೂ ಜೀವ ಮಾತೃಕೆಯಾಯಿ ಇನ್ನು ಮಾನವ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂಜು ನಿಲ್ಕು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್ ಮಾರ್ತೋಮ್ಮ ವಲಿಯ ಮೆತ್ರಾಪೋಲಿ ತಿರುಮೇನಿಯುಡೆ ಇರುವುದಾಮದ ಸ್ಮಾರಕ ಪ್ರಭಾಷಣ ಸಮ್ಮೇಳನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೆಯೂ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯದಿ ಅತ್ಯಧಿಕಮಾಯ ಸಂತೋಷಮು ಮಲಂಗರ ಮಾರ್ತೋಮ್ಮ ಸಭೆಯುಡೆ ಇರಂಡಾಂ ಮಾರ್ತೋಮ್ಮ ಆದರಣೀಯನ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಯಡೋಷ್ಯಸ್ ಮಾರ್ತೋಮ್ಮ ಮೆತ್ರಾಪೋಲಿ ತಿರುಮೇನಿಯುಡೆ ಮಹನೀಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಾಣ ಈ ಅನುಸ್ಮರಣ ಸಮ್ಮೇಳನ ಇವಡೆ ನಡೆಯುವುದು ಲಲಿತ ಜೀವಿತವು ಕಠಿಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ಕೈಮುದಲಾಕಿಯ ತಿರುಮೇನಿಯುಡೆ ಸುವಿಶೇಷ ದರ್ಶನವು ಸಾಮೂಹ್ಯ ಪ್ರತಿಬದ್ಧತೆಯು ಸಹವರ್ತಿತ್ವ ಮನೋಭಾವವು ಮಾರ್ತೋಮ ಸಭೆಗೆ ನವ ಚೈತನ್ಯಂ ನಲ್ಗಿ ವರುವುದು ಏರೆ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳು ಎನ್ನಾಲ್ ನವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ನಿರಂಜ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸಮಚಿತ್ತೋಡು ಸಹಜೀವಿ ಸ್ನೇಹತ್ತೋಡು ಸುಧಾರ್ಯತೆಯೋಡು ಸಭೆಯ ದೌತ್ಯತ್ತಿಂಡೆ ಪುತ್ತ ಮೇಚಲ್ಪುರಗಳಿಗೆ ನಯಿಕ್ಕುವ ದೈವ ತಿರುಮೇನಿಯೇ ಶಕ್ತೀಕರಿಕ್ಕೆ ಎಂಬ ಆತ್ಮಾರ್ಥಮಾಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೋಡೆ ಅಭಿವನ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಯಡೋಷ್ಯಸ್ ಮಾರ್ಥ ಮಾಮೆತ್ರಾಪೋಲಿ ತಿರುಮೇನಿಯೇ ಭಕ್ತಿ ಆದರಪೂರ್ವ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯುವ ಮುನ್ ಸಭಾ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಅಂಗವೂ ಇಪ್ಪೋಳತೆ ತ್ರಿಶೂರ್ ಎಬನೇಶ್ವರ ಮಾರ್ಥಮ್ಮ ಇಡವಗಿಲೆ ಮಂಡಲಾಂಗವುಮಾಯ ಎಂ ಸಿ ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಶೆಡಿ ನಲ್ಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಕ್ಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾತೋಲಿಕ ಮಾರ್ ಬಸೋಲಿಯಸ್ ತೋಮನ್ ಪ್ರದ ತೋಮಸ್ ಪ್ರಥಮ ಬಾಬಾ ತಿರುಮೇನಿ ಇನ್ನತೆ ಈ ಸಮ್ಮೇಳನ ಸಂಬಂಧಿಕ್ಕು ಸಭೆಯುಡೆ ಆದರವ ಸ್ವೀಕರಿಕ್ಕು ಸಮ್ಮತಿಸಿರುವುದಾಣ ಸಿನಿಮೆಯುಡೆ ಶಾರೀರಿಕಮಾಯ ಕ್ಲೇಶ ಕೊಂಡು ಪೆಟ್ಟನ್ನು ಅರಿಯಿಸದಾಣ ಇನ್ನು ವಂದು ಚೇರುವಾನಾಯಿಟ್ಟು ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂ
നവതിയുടെ പടി കടന്ന് ബലഹീനതയിലും ദൈവകൃപയുടെ നിറവിൽ സഭയെ നൗകയെ നയിക്കുന്ന സർവ ആദരണീയനായ ബാബാ തിരുമേനിയെ മാർത്തോമ സഭ ആദരിക്കുന്നു ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ദിവസം അഭിവന്ദനത്ര പുലിത്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അഭിവന്ദ്യ തിരുമേനിയെ അരമനയിൽ ചെന്ന് കണ്ട് ആദരവ് അറിയിക്കുന്നതാണ് തിരുമേനിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിലും ബാബാ തിരുമേനിയെ സഹർഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും എറണാകുളം അങ്കമാലി ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ മെത്രാപ്പോലിത്തയും അത്യുന്നത കർദിനാളുമായ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവാണ് ഇന്നത്തെ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പായി തെരഞ്ഞെടുത്തു കഴിഞ്ഞ് നടന്ന അനുമോദന സമ്മേളനം അതിൻ്റെ മറുപടി പ്രസംഗത്തിൽ കർദിനാൾ ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു ഈ സഭയെ നയിക്കുവാനുള്ള വിശുദ്ധിയും വിവേകവും വിനയവും ഉണ്ടാകുന്നതിന് സഭ ഒന്നടങ്കം എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും റാങ്ക് ജേതാവ് സെമിനാരി അധ്യാപകൻ വികാരി ജനറൽ തക്കല രൂപതയുടെ പ്രഥമ ബിഷപ്പ് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ജനകീയ വോട്ടിലൂടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് സാധാരണക്കാരുടെ സഹയാത്രികൻ സഹോദരി സഭകളുടെ സംയുക്ത കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് മുന്നിൽ നിന്ന് നേതൃത്വം വഹിക്കുന്ന ആൾ പ്രതിസന്ധികളെ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അതിജീവിക്കുന്ന തബോധനൻ മാർത്തോമ സഭയുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്തും അനുഗ്രഹീത പ്രഭാഷകനുമായ അത്യുന്നത കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവിനെ ഇന്നത്തെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സവിനയം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭാ കൗൺസിൽ അംഗം ബേബി മാത്യു ഇപ്പോൾ പൂച്ചെടി നൽകി സ്വീകരിക്കും കൽഡായ സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷനും കേരളത്തിലെ മത സാംസ്കാരിക ഐക്യൂമനിക്കൽ രംഗത്തെ നിറസാന്നിധ്യവുമായ അഭിവന്യ ഡോക്ടർ അപ്രയം മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനി മാർത്തോമ സഭയെയും മാരാമൻ കൺവെൻഷനെയും ഒരുപോലെ നെഞ്ചിലേറ്റുന്ന അപൂർവ വ്യക്തിത്വത്തിന് ഉടമയാണ് സഭാ ചരിത്രത്തിലും ദൈവശാസ്ത്രത്തിലും സുറിയാനി ഭാഷയിലും ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയിട്ടുള്ള തിരുമേനിയുടെ പ്രഭാഷണം സരസവും സമ്പന്നവുമാണ് ഇരുപത്തിയെട്ടാം വയസ്സിൽ ബിഷപ്പായി തീർന്ന തിരുമേനി എൺപത്തിരണ്ടാം വയസ്സിലും എക്യൂമനിക്കൽ രംഗത്ത് സജീവ സാന്നിധ്യമായി സുഹൃത്തായി തുടരുന്നു ഈ അനുസ്മരണ സമ്മേളനത്തിൽ മാർത്തോമ സഭയുടെ ആത്മസുഹൃത്തായ മാർ അപ്രയം തിരുമേനിയെ സഭ ആദരിക്കുന്നതാണ് എല്ലാവരുടെയും നാമത്തിൽ സാദരം അഭിവന്യമാർ അപ്രയമത്രാപ്പുലത്ത് തിരുമേനിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗം ഷാജി തങ്കച്ചൻ പൂച്ചിൻ്റെ നൽകി സ്വീകരിക്കും രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച ഡോക്ടർ ശോശാമ അയ്പിനെ മാതൃസഭയായ മാർത്തോമ സഭ ആദരിക്കുന്ന സുദിനം കൂടിയാണ് ഇന്ന് കുട്ടനാട്ടിലെ കർഷക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് കന്നുകാലി സംരക്ഷണം കർമ്മപദമാക്കി കാർഷിക സർവകലാശാലയിലെ സാഹസിക ഗവേഷണ മാർഗത്തിലൂടെ ലോക പ്രശസ്ത ശാസ്ത്രജ്ഞയായി തീർന്ന ഡോക്ടർ ശോശാമ അയ്പ് അന്യം നിന്നു പോകുന്ന വെച്ചൂർ പശുക്കളുടെ സംരക്ഷകയും വീണ്ടെടുപ്പുകാരിയും ആണ് ഐക്യരാഷ്ട്ര സംഘടന സാർക്ക് ലോക ഭക്ഷ്യ കാർഷിക സംഘടന തുടങ്ങി ഒരു ഡസനിലധികം അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയ ഗോൾഡ് മെഡലിസ്റ്റാണ് ലോകം ആദരിച്ച ഭാരതം ആദരിച്ച ഡോക്ടർ ശോശാ മയ്പിനെ മാർത്തോമ സഭ ഇന്ന് അഭിമാനപൂർവ്വം ആദരിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് വളരെ വിനയത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു മിസസ് റജി തോമസ് സഭാ കൗൺസിൽ അംഗം പൂച്ചണ്ട് നൽകി സ്വീകരിക്കും മാർത്തോമ സഭയുടെ സീനിയർ വികാരി ജനറൽ വെരി റവറൻ ജോർജ് മാത്യു കി കഴൂർ കഴിഞ്ഞ നവംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ആകമാന മാർത്തോമ സഭയുടെ പൊതു ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ നിർവഹിച്ചു വരുന്നു അച്ഛൻ്റെ പക്വമായ നേതൃത്വം സഭയ്ക്ക് അനുഗ്രഹമാകട്ടെ എന്ന ആശംസയോട് ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സന്തോഷം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭാ കൗൺസിൽ അംഗം ജോസഫ് വർഗീസ് ഇപ്പോൾ പൂച്ചെടി നൽകി സ്വീകരിക്കും സഭയുടെ ആത്മായ ട്രസ്റ്റി രാജൻ ജേക്കബ് സാർ തിരുവല്ല സ്വദേശിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൻ്റെ സീനിയർ മാനേജറായി റിട്ടയർ ചെയ്ത സാറിൻ്റെ അനുഭവ സമ്പത്തും കൃത്യതയും സഭയുടെ സാമ്പത്തിക മേഖലയെ സുതാര്യവും സുസജ്ജവുമാക്കും എന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ഏറെ സന്തോഷത്തോടെ ഈ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭാ കൗൺസിലംഗം സാം ചെമ്പകത്തിൽ 
ഇപ്പോൾ പൂച്ചെടി നൽകി സ്വീകരിക്കും ഈ വർഷത്തെ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെമ്മോറിയൽ ലെക്ചർ എവിടെ വെച്ച് നടത്തണം എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ അഭിവന്യ മെത്രാപ്പൊലിത്ത തിരുമേനിയുടെ നിർദ്ദേശാനുസരണം തൃശ്ശൂർ എബനേസർ മാർത്തോമ ഇടവക മനസ്സിൽ നിറഞ്ഞു വന്നു തൃശ്ശൂരിലെ ഈ പുതിയ ദേവ ദേവാലയത്തിലാകാം എന്ന് സഭ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ അതിലേറെ സന്തോഷത്തോടും അഭിമാനത്തോടും ഈ നിയോഗം സ്വീകരിക്കുകയും എല്ലാവിധമായ ക്രമീകരണങ്ങളും ചെയ്തത് ഈ തൃശ്ശൂർ അബനേസർ മാർത്തോമ ഇടവകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ജെ ജോണച്ചനും ഇടവക ചുമതലക്കാരും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും നിറ മനസ്സോടെ ഈ ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് ഇന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ സമ്പന്നമായ വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നു എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രിയപ്പെട്ട പി ജെ ജോണച്ചൻ ഈ ഇടവകയുടെ വികാരിയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട പി ജെ ജോണച്ചനെ സന്തോഷത്തോടു കൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അഡുക രൻസിൽ സഖറിയ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗം പൂച്ചടി നൽകി സ്വീകരിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വിശിഷ്ട അതിഥികൾ ഏറെയാണ് ഇടവകയിലെ അംഗങ്ങൾ ചുമതലക്കാർ മണ്ഡലാംഗങ്ങൾ ഗായക സംഘം ആങ്കർ ചെയ്യുന്ന റിബ കുര്യൻ എല്ലാവരെയും ഈ സമയത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കുന്ന വൈദികർ എല്ലാവരെയും പ്രത്യേകിച്ച് കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി സജു ബി ജോൺ സെമിനാരിയിൽ നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ള വൈദികർ വിവിധ ഇടവകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള വൈദികർ എല്ലാവരെയും സന്തോഷത്തോടുകൂടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സഭാ കൗൺസിലിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം അംഗങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെയും കൃത്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു സുവിശേഷകരായി ഈ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ മണ്ഡല അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ ചുമതലക്കാർ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾ വിശ്വാസ സമൂഹം ഇന്ന് ഈ മീറ്റിംഗ് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനാപൂർവ്വം വന്ന് സംബന്ധിക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ഒറ്റ വാക്കിൽ സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ നേതൃത്വ പാഠവും കൊണ്ടും നീതിപൂർവമായ തീരുമാനങ്ങളിലൂടെയും സഭാ ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയ മാർത്തോമ സഭയുടെ മേലധ്യക്ഷൻ അഭിവന്യ മോസ് റേവറൻ ഡോക്ടർ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്ത തിരുമനസിനെ അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ഭക്തി ആദരവുകളോടെ സദയം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തുതി ആദരണീയനായ അച്ഛനാ കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് അഭിയോന്യ ഡോക്ടർ മാ അപ്രേം മെത്രാപുരത്ത തിരുമേനി പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ സസാമ ഐപ് വികാരി ജനറൽ വെരി റവറൻ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ സഭാ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട സി വി സൈമൺ അച്ഛൻ വൈദിക ട്രസ്റ്റി റവറൻ മോൻ സി കെ ഫിലിപ്പ് അൽമായ ട്രസ്റ്റി ശ്രീ രാജൻ ജേക്കബ് ത്രിശു എബനേസ ഇടവികാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട പി ജെ ജോണച്ചൻ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ കുടുംബ അംഗങ്ങൾ സഭാ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസന കൗൺസിൽ അംഗങ്ങൾ കർത്താവിൽ പ്രിയരെ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ സ്നേഹ വന്ദനം സഹരവും സുദീർഘവുമായ ഇടയ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ മലങ്കര സുറിയാനി സഭയ്ക്ക് അര നൂറ്റാണ്ടിലധികം സുധീരമായ നേതൃത്വം നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠ ആചാര്യൻ പത്തൊൻപതാം മാർത്തമ്മ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ വലിയമെത്ര പുൽത്താത്തിരിമേനിയുടെ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിനായി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് വന്നിരിക്കുന്നു തിരുമേനിയുടെ ജീവിതത്തെയും ശുശ്രൂഷകളെയും ഓർത്ത് സർവശക്തനായിട്ടുള്ള ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം സഭയിലും സമൂഹത്തിലും ധന്യവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ശുശ്രൂഷകൾ കാഴ്ചവെച്ച സമാധാരണീയരായ വ്യക്തിത്വങ്ങളെ സഭയായി അനുമോദിക്കുന്നതിന് കൂടി ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു സിറോ മലബാർ സഭയുടെ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് 
അത്യുന്നതമായ കർദ്ദിനാൽ പദവിയിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ടിട്ട് പത്ത് വർഷം പൂർത്തിയാവുകയാണ് പിതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അജപാലിന് ശുശ്രൂഷയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് സുപ്രധാന വർഷമാണ് പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ സുവർണ ജൂബിലിയും മെത്രാഭിഷേകത്തിൻ്റെ രജത ജൂബിലിയും സമന്വയിക്കുന്ന കൃതജ്ഞത സ്തോത്ര അർപ്പണത്തിൻ്റെ സുന്ദര സുദിനം ലാളിത്യം സ്നേഹം മതേതരമായ കാഴ്ചപ്പാട് അഗാധമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം എന്നിവയുടെ സംഗമമാണ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് മലങ്കര മാത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ ആത്മസുഹൃത്തും അത്യുന്നത കർദ്ദിനാളുമായ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ വലിയ മെത്രാപ്പുൽ താത്തിരിമേനിൻ്റെ സ്മാരക പ്രഭാഷണം ചെയ്ത് ഇന്ന് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നു അതിൽ മലങ്കര മാർത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയുടെ സ്നേഹവും കടപ്പാടും ആദരവും ഞാൻ ഈ അവസരം അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു മാറപ്രയം മെത്ര പൗരത്വ തിരുമേനി ഭാരതത്തിലെ പൗരസ്ത്യ കൽദേ അസുറിയാന സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ പൗരോത്യ ശുശ്രൂഷയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് അൻപത്തി ഏഴ് വർഷവും മെത്രാഭിഷിക്തനായിട്ട് അൻപത്തി നാല് വർഷവും പൂർത്തിയാക്കുന്നു അഭിമന്യ തിരുമേനി മലങ്കരയിൽ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം മെത്രാപുരത്തെയായി തുടരുന്ന ബിഷപ്പാണ് ബഹുഭാഷാ പണ്ഡിതനും മികച്ച വാഗ്മീയമായിട്ടുള്ള തിരുമേനി എഴുപത് പുസ്തകങ്ങളും രണ്ട് ഡസനിലധികം ഗാനങ്ങളും രചിച്ചിട്ടുണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ചില ഗാനങ്ങൾ മരാമൻ കൺവെൻഷൻ ഗീതങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇത്തരണത്തിൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു എല്ലാ വർഷവും മാരാമൻ കൺവെൻഷനോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ വന്ന് ഒന്ന് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ താമസിക്കുവാൻ തിരുമേനി എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെട്ടിരുന്നു ഈ വർഷവും സൗഖ്യവും ആരോഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ വന്ന് ചേരും എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഇത്തരണത്തിൽ ഓർക്കുന്നു അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ജബൽപൂർ ലെനാർഡ് തിയോളജിക്കൽ കോളേജ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംഗമം തിരുമേനി ക്രമീകരിക്കുകയും അതിൽ ക്രമമായിട്ട് എല്ലാ വർഷവും വന്ന് തിരുമേനെ സംബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് ജബൽപൂർ ലനാർഡ് തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി എന്നുള്ള നിലയിൽ എനിക്കും ആ കൂട്ടായ്മയുടെ ഭാഗമാകുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ അവസരം പ്രത്യേകമായിട്ട് ഓർക്കുന്നു മാർത്തമാസഭയിലെ മിത്രാപുരത്താമാരുടെ ഉത്തമ സുഹൃത്ത് മാരാമൻ കൺവെൻഷൻ നെഞ്ചോടെ ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന സുവിശേഷ പ്രഘോഷകൻ മാ ക്രിസോസ്റ്റും വലിയ മെത്രാപുരത്തായുടെ നർമ്മഭാവനയോടെ കിടപിടിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ബിഷപ്പ് ഫരിതങ്ങളുടെ സാമ്രാജ്യം മലങ്കര സഭയിൽ ആകമാനവും എക്യുമെനിക്കൽ രംഗത്തും പ്രത്യേകിച്ച് സുറിയാനി മർത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയിലും അഭിനയ അപ്രയം തിരുമേനിയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള അതുല്യമായിട്ടുള്ള സംഭാവനകളെ നന്ദിപൂഴും വിനയത്തോടെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് മലങ്കര മാർത്തമ്മ സഭ തിരുമേനിയെ ഇന്ന് ആദരിക്കുന്നു ഡോക്ടർ അശോശ്യാമ്മ ഐപ്പ് പത്തനംതിട്ടയിൽ നിർണ്ണത്തെ ജനിച്ച് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ പഠിച്ച് അധ്യാപന ഗവേഷണ രംഗത്തെ വേറിട്ട വഴിയിൽ ശാസ്ത്രീയ അവബോധം വളർത്തുന്നതിന് നേതൃത്വം വഹിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞ ഡോക്ടർ അശോശ്യാമ്മ ഐപ്പിന് നമ്മളുടെ രാഷ്ട്രം പത്മശ്രീ പുരസ്കാരം നൽകി ആദരിച്ചു കേരളത്തിൽ അന്യം നിന്ന് പോകാമായിരുന്ന തനത് കന്നുകാലികളെ സംരക്ഷിക്കുവാനുള്ള കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പതിനാറ്റ് കാലത്തെ ഭഗീരഥ പ്രയത്നത്തിന് രാജ്യം നൽകിയ അംഗീകാരമാണ് ഈ പുരസ്കാരം വെച്ചു പശുവിൻ്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ സംരക്ഷണത്തിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങാതെ ഭക്ഷ്യ കാർഷിക രംഗത്തെ തനിനാടൻ നന്മയുടെ സമഗ്ര വീണ്ടെടുപ്പിനായി അക്ഷീണം അധ്വാനിച്ചു മാർത്തമ്മ സഭാംഗമായിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സഹശ്യാമ അയ്പ്പ് സമൂഹത്തിന് നൽകിയതായ പുതിയ കാർഷിക സംസ്കാരത്തിനുള്ള സഭയുടെ ബഹുമാനവും ആദരവും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഭാഗ്യസ്മരണീയനായ അഭിമന്യ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ വലിയമെത്ര പുൽത്തിമേനിയുടെ 
ഉദാത്തവും ശ്രേഷ്ഠവുമായ ജീവിതശൈലിയും ദൗത്യ മാതൃകകളും അനുസ്മരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ധന്യമായ അനുഭവമാണ് അത് നമ്മളുടെ ജീവിതത്തെയും നാം നൽകുന്നതായുള്ള നേതൃത്വത്തെയും കൂടുതൽ അർത്ഥവത്താക്കി തീർക്കുന്നതിന് സഹായമാണ് നാല് തലങ്ങളിൽ തിരുമേനി അനുസ്മരിക്കുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു വളരെ സംക്ഷിപ്തമായി ഒന്ന് തിരുമേനിയുടെ പ്രബോധനങ്ങളും ജീവിത ശൈലിയും ഉന്നതമായ സ്വഭാവ ശ്രേഷ്ഠയുടെ ഒരുമയായിരുന്നു തിരുമേനി പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം യേശുക്രിസ്തുവുമായുള്ള ആളത്വ ബന്ധം കൂട്ടായ്മ അനുഭവം സുവിശേഷവേല ലാളിത്യം സൂക്ഷ്മത കൃത്യനിഷ്ഠ എന്നിവ തിരുമേനിയുടെ ഗുണഗണങ്ങളായിരുന്നു ലാളിത്യം ജീവിതത്തിൻ്റെ ശൈലിയാക്കണം എന്ന് തിരുമേനി ഷഠിച്ചു സഭാ സംബന്ധമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മാത്രമല്ല വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ പോലും മിതത്വം പാലിക്കുവാൻ തിരുമേനി ആഹ്വാനം ചെയ്തു മിതവേവവും ത്യാഗമനസ്ഥിതിയും തിരുമേനിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കി തന്നിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരുന്ന അവകാശ അധികാരങ്ങൾ തക്ക സമയത്തെ പിൻഗാമിക്ക് കൈമാറുന്നതിന് യാതൊരു സങ്കോചവും തിരുമേനിക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ആഡംബര ഭ്രമവും ഉപഭോഗ സംസ്കാരവും അധികാര ഭ്രമവും വർദ്ധിച്ചു വരുന്നതായുള്ള ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ മെത്രാ പോലത്തെയുടെ ജീവിതം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഒരു വെല്ലുവിളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നു കഥവസ്ത്രമാണ് തിരുമേനി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നതും ധരിക്കുവാണ്ട കോണം പലപ്പോഴും ശ്രമിച്ചിരുന്നതും ഓരോ ദിവസവും തൻ്റെ ഡയറിയിൽ കുറിക്കുമായിരുന്നു വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ എഴുതി സൂക്ഷിക്കുമായിരുന്നു വലിയ മെത്രാപ്പുലത്തെ തിരുമേന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ സ്വന്തം അനുഭവങ്ങളിൽ ചാലിച്ച് നൽകുന്നതായിട്ടുള്ള പ്രസംഗങ്ങളായി വിശ്വാസത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യമായിട്ട് സമൂഹം കേൾക്കുന്നതിന് ഇടയായിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ട് ഓരോ വേദിയിലും തിരുമേനിയുടെ ലളിതമായ വാക്കുകളിലുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് കാതോർക്കുന്ന ജനസമൂഹം ധാരാളമുണ്ടായിരുന്നു സഭയുടെ സാക്ഷ്യം സങ്കടമായി നിർത്തുവാൻ നിലനിർത്തുവാൻ നാം എല്ലാവരും ഈ കാലഘട്ടത്തിലും വിളിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് വളരെയേറെ വിമർശന വിധേയമാണ് സഭാഗാത്രം ഇവിടെ ആഴത്തിലുള്ള ആത്മപരിശോധന ആവശ്യമാണ് ഐക്യത്തിൻ്റെ പാതയിൽ സാക്ഷ്യത്തിൻ്റെ മേഖലകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഇടയായിട്ട് തീരണം അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയാകുന്നു എന്ന് ഞാൻ കരുതുകയും ചെയ്യുന്നു രണ്ട് തിരുമേനിയുടെ സുവിശേഷ തീഷ്ണതയും ദൗത്യാവബോധവും ഒരു മിഷണറി ബിഷപ്പ് എന്ന നിലയിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉടനീളം സഞ്ചരിച്ച് പുതിയ ഇടവുകളും മിഷൻ ഫീൽഡുകളും തിരുമേനിയുടെ കാലയളവിൽ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനിടയായിട്ട് തോന്നിട്ടുണ്ട് നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന മിഷൻ ഫീൽഡുകൾ സന്ദർശിക്കുന്നതിനായി സമയം വേർതിരിച്ചിരുന്നു മാർത്തമ്മ സഭയുടെ പൈതൃകത്തെ ആധുനിക സുവിശേഷ ദർശനവുമായി സമന്വയിപ്പിക്കുന്നതിൽ തിരുമേനിയുടെ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ദേശീയ അന്തർദേശീയ മിഷണറി സമ്മേളനങ്ങളിലെ പങ്കാളിത്തം പുത്തൻ ദൗത്യ മാതൃകകൾക്ക് പ്രചോദനമായിട്ട് തോന്നുന്നു സഭയുടെ ദൗത്യം സുവിശേഷത്തിൻ്റെ കാലോചിതമായിട്ടുള്ള ആവിഷ്കാരമാണ് എന്നത് പഠിപ്പിച്ചു ഒറീസയിൽ താൻ ആരംഭിച്ചതായുള്ള കറിയാർ റോഡ് മിഷൻ തിരുമേനിയുടെ ദൗത്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരമാണ് ജീവിതം സുവിശേഷമാകണം ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി ജീവിതങ്ങളെ നേടണം സ്ഥാപനവൽക്കരണത്തെക്കാൾ മനുഷ്യാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏർപ്പെടണം എന്നിവ തിരുമേനിയുടെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങളായിരുന്നു വേദപുസ്തകം ക്രമമായിട്ട് വായിക്കുന്നതിനും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതിനും തിരുമേനിക്ക് നിഷ്ഠയുണ്ടായിരുന്നു മാത്രമല്ല തന്നോടുകൂടെയുള്ളവ് വേദപുസ്തകം വായിക്കണമെന്നും ക്രമമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും ദൈവസന്നിധിയിൽ എക്സ്റ്റംബറായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുവാനായിട്ട് എല്ലാവരും പഠിച്ചിരിക്കണമെന്നും എല്ലാം തിരുമേനി താല്പര്യപ്പെടുകയും അതിനായിട്ട് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു സാധാരണക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ പ്രത്യേകമായുള്ള ശ്രദ്ധയും കരുതലും തിരുമേനിക്കുണ്ടായിരുന്നു 
സഭയിൽ ഇന്ന് കാണപ്പെടുന്നതായുള്ള ഹോസ്പിറ്റൽ ഗൈഡൻസ് സെൻറ്ററുകൾ കൗൺസിലിംഗ് സെൻറ്ററുകൾ ഡി അഡിക്ഷൻ സെൻറ്ററുകൾ എന്നിവയുടെ രൂപീകരണത്തിലും ശാക്തീകരണത്തിലും തിരുമേനിയുടെ ദർശനം വിളിവാക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പാവപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ കിടപ്പാടമില്ലാത്തവർ എന്നിവർക്കായി പ്രത്യേകമായുള്ള പദ്ധതികൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനായി തിരുമേനി ശ്രദ്ധിച്ചു ഭിന്നശേഷിയുള്ളവർക്കായി തെള്ളിയൂരിലുള്ള എം സി ആർ ഡി തിരുമേനിയുടെ മറ്റൊരു സ്വപ്ന പദ്ധതിയാണ് ആശ്രമ പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള തിരുമേനിയുടെ ആഭിമുഖ്യം എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് മാരാമൻ കൺവെൻഷനിൽ ക്രമമായി വന്ന് പ്രസംഗിച്ചിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ സ്റ്റാൻലി ജോൺസ് സ്ഥാപിച്ചതായുള്ള സത്താൾ ആശ്രമം ഇടയ്ക്കിടെ തിരുമേനി ഏറെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നു തിരുപ്പൂർ തിരുപ്പത്തൂർ ആശ്രമത്തിൻ്റെ ഭരണസമിതി അംഗം കൂടിയായിരുന്നു തിരുമേനി സുവിശേഷം ഭാരതീയ ശൈലിയിൽ എന്ന തിരുമേനിയുടെ വാക്കുകൾ ആരോഗ്യത്തിലെ സഭയും അതിൻ്റെ ദൗത്യവും ദേശീയ സംസ്കാരത്തോടെ ബന്ധപ്പെട്ടതായിരിക്കണം എന്നത് തിരുമേനി വളരെയധികം ആഗ്രഹിച്ചു ഇന്ന് സുവിശേഷ വേല വളരെയേറെ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നതായിട്ടുള്ളൊരു കാലഘട്ടമാണ് ന്യൂനപക്ഷ പീഡനങ്ങൾ വർദ്ധിക്കുന്നു ആരാധനയും ആരാധനാ സ്ഥലങ്ങളും ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും നിയമ ഭേദഗതികളിലൂടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടയിടുവാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നാം കേട്ടുവരുന്നതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഭരണഘടന വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന അവകാശ അധികാരങ്ങൾ ആർക്കും നിഷേധിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ലല്ലോ ഇവിടെ ജീവിതം സുവിശേഷമാക്കാം അതാണ് നമുക്ക് കരണീയമായിട്ടുള്ളത് കാലോചിതമായിട്ടുള്ള ദൗത്യ മാതൃകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുകയും ചെയ്യാം മൂന്ന് ഐക്യത്തിൻ്റെ വക്താവായിട്ടുള്ള മെത്രാപോലത്ത തിരുമേനി സഭ സാമുദായിക വേർതിരിവുകൾക്ക് അതീതമായി ആദരിക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ വലിയ മെത്രാപോലത്ത തിരുമേനി അഖില ലോക സഭാ കൗൺസിൽ ഉൾപ്പെടെ വിവിധ എക്യുമനിക്കൽ സമ്മേളനങ്ങളിൽ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തിരുമേനി പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഐക്യം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ടതായിട്ടുള്ള ആവശ്യകത തൻ്റെ പ്രബോധനങ്ങളിൽ ആവർത്തിക്കുമായിരുന്നു അതിനായിട്ട് എല്ലാവരെയും കൂട്ടി പരിശ്രമിക്കുമായിരുന്നു ഐക്യദർശനം കേവലം സഭാതലങ്ങളിൽ മാത്രം നിലനിർത്താതെ ഒരു വിശാല ദർശനമായി കാണണമെന്ന് തിരുമേനി പഠിപ്പിച്ചു ഭഗവത്ഗീതയിലെ വിശ്വ രൂപ ദർശനത്തിൽ ഗവേഷണം നടത്തിയത് ഒരു വിശാല മാനവികതയിലേക്ക് തിരുമേനിയെ നയിക്കുവാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നൂതനമായ ആധ്യാത്മിക വീക്ഷണത്തോടു കൂടി സഭ ഐക്യത്തിൻ്റെ വക്താവായി തീർന്നു തിരുമേനി എന്ന് നമുക്ക് തന്നെ സംശയം പറയാം ജാതി മത വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസം കൂടാതെ മനുഷ്യരെ ബാധിക്കുന്ന ഏത് പ്രശ്നത്തിലും തിരുമേനിക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായവും പദ്ധതികളും ഉണ്ടായിരുന്നു തന്നെ വെല്ലുവിളിക്കുന്നതായിട്ടുള്ള യാതൊരു കാരണങ്ങളും തൻ്റെ നിശ്ചയദാർഢ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ അകറ്റിയിരുന്നില്ല വളരെ ഷാർപ്പായിട്ട് അതേ അവസരത്തിൽ തന്നെ മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പല കാര്യങ്ങൾ പറയുന്ന അവസരത്തിലും നേരെ എന്താണ് സഭ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുവാൻ്റെ കോണം വ്യക്തതയോടുകൂടിയുള്ള നേതൃത്വം തിരുമേനി നൽകിയിരുന്നു സാമൂഹ്യ തിന്മകൾക്കെതിരെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് പ്രവർത്തികൾ കൊണ്ട് ജീവിതം കൊണ്ട് പ്രതികരിച്ച ഒരു മുന്നണി പോരാളിയായിരുന്നു അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ വലിയ മെത്രാപ്പുലത്ത തിരുമേനി ജനനന്മയ്ക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ഏത് തീരുമാനവും അത് മതമായാലും രാഷ്ട്രമായാലും ഭരണകൂടമായാലും സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ആരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നായിരുന്നാലും അതിനോട് സന്ധിയില്ലാ സമരം നടത്തുവാൻ തിരുമേനി ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ജനനന്മയ്ക്കായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണം എന്നത് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു വലിയ മെത്രാപോലത്തെ തിരുമേനി ഒരു വികസന നായകനായിരുന്നു സഭയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അടിസ്ഥാന ജനവിഭാഗത്തിൻ്റെ ഉന്നമനം ലക്ഷ്യമാക്കി ഒരു വികസന വിഭാഗം രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനും തിരുമേനിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു കേരളത്തിലെ അവികസിത പ്രദേശങ്ങളിലും വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഗ്രാമങ്ങളിലും വിവിധ പദ്ധതികളിലൂടെ ബാലവാടികളിലൂടെയും 
ഗ്രാമജ്യോതിയിലൂടെയും അവശ്യത അനുഭവിക്കുന്നതായുള്ള ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പുത്തൻ ഉണർവ് നൽകുന്നതിന് തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുഖാന്തരമായിട്ട് തോന്നുന്നു ജനോപകാരപ്രദമല്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മാതൃകകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നായിരുന്നാലും അതിനെ ശക്തിയുത്തം എതിർക്കുന്നതിന് തിരുമേനിക്ക് യാതൊരു മടിയോ സങ്കോചമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേരളയിൽ സിൽവർ ലൈൻ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകളിൽ മുഖരിതമായ സമകാലിക കേരളത്തിൽ സഭ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു എന്ന് ഗൗരവമായിട്ട് നാം ചിന്തിക്കണം വികസനം സ്വാഗതാർഹമാണ് എന്നാൽ അത് മനുഷ്യൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങളെ അവഗണിച്ചും ജനതകളെ കൂടുതൽ നരകയാതനയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടും ആകരുത് എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് സാമൂഹിക തിന്മകൾക്ക് കഴിഞ്ഞാണ്ടിടേണ്ട ആവശ്യകത തിരുമേനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിഴലിച്ചിട്ടുണ്ട് ലഹരിയുടെ ലഭ്യതയും വിനിയോഗവും ഒരു സാമൂഹിക തിന്മയായി കരുതി അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുവാൻ മദ്യവിരുദ്ധ മുന്നണിക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും സഭ സഭയെ അതിനായിട്ട് സജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നത് ചരിത്രം സാക്ഷിക്കുന്നു ഇന്ന് മാറി മാറി വരുന്നതായുള്ള മദ്യ നയങ്ങൾ കേരളത്തിനൊരു ശാപമായി മാറിയിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ലഹരിയുടെ ലഭ്യത കുറയ്ക്കണം ഇല്ലാതെയാക്കണം മദ്യ ലഭ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പുനഃപരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ വലിയമത്ര പുൽത്തിമേനിയുടെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധം അഭിമന്യ തിരുമേനി തിരുമേനിയെ വ്യക്തി വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഒട്ടനവധി കാര്യങ്ങൾ അനുസ്മരിക്കുവാനായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ ബോംബെ സാൻഡ്രക്രൂസ് മാർത്തമ്മ പള്ളിയിൽ വെച്ച് ഒരു ശനിയാഴ്ച ദിവസം വൈകിട്ട് കശീശ പട്ടം നൽകിയതായിട്ടുള്ള സംഭവം എനിക്ക് മറക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഡിസംബർ ഒൻപതിന് മേൽപ്പെട്ട സ്ഥാനത്തേക്ക് ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെ മാർ അഥനേഷ്യസ് മാർ കൂറിലോസ് മാർ തിയഡോഷ്യസ് ഞങ്ങളെ മൂന്ന് പേരെ പ്രവേശിപ്പിച്ചതും അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ വലിയ മെത്ര പുൽത്തേമേനിയാണ് റമ്പാൻ കാല റമ്പാനായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്തതായുള്ള കാലയളവിലും മറ്റ് പല അവസരങ്ങളിലും തിരുമേനോടൊപ്പം താമസിക്കുന്നതിനും ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനും തിരുമേനി നിർവഹിച്ചതായുള്ള ശുശ്രൂഷകൾ പങ്കുകാരായി തീരുന്നതിനും ഞങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നത് ഇത്തരണത്തിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല ആ പാഠങ്ങൾ നൽകിയതായിട്ടുള്ള ഒരു വലിയ ഗുരുവിനെ തിരുമേനിയിൽ ഞാൻ ദർശിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് തിരുമേനി ഒരേ സമയം ഒരു ഗുരുവും ഒരു തുറന്ന പുസ്തകമായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് വെളിപ്പെട്ടത് തിരുവല്ല മാർത്തമ്മ കോളേജിൽ ഞാനൊരു വിദ്യാർത്ഥിയായിരുന്ന നാളിൽ എനിക്ക് വേണ്ട കരുതലും പ്രോത്സാഹനം നൽകുവാൻ ഞാൻ അറിയാതെ എൻ്റെ അധ്യാപകനിലൂടെ ക്രമീകരണങ്ങൾ തിരുമേനി ചെയ്തിരുന്നു എന്നത് വളരെ അടുത്ത സമയത്താണ് ഞാൻ അറിയുന്നതിന് ഇടയായിട്ട് തീർന്നത് തിരുമേനിയുടെ ദീർഘദർശനത്തിന് ഒട്ടനവധി ഉദാഹരണങ്ങൾ ഇതുപോലെ പറയുന്നതിനായിട്ട് സാധിക്കും മനുഷ്യൻ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നതായുള്ള പ്രശ്നങ്ങളോട് ക്രിയാത്മകമായിട്ടും കാലികമായിട്ടും പ്രതികരിക്കുന്നതിന് നമ്മെ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തമ്മ മെത്രാപുൽത്ത തിരുമേനി തൻ്റെ ജീവിതത്തിലൂടെയും തൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയും പ്രചോദിപ്പിച്ചു ഇന്ന് നമുക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്ന ആശയങ്ങളാൽ സമ്പുഷ്ടമായുള്ള പ്രവർത്തന ശൈലിയാണ് തിരുമേനിയെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു എന്നത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടിടയാവുന്നത് കാലം ചെയ്ത് നമ്മളുടെ മധ്യത്തിൽ നിന്ന് വാങ്ങിപ്പോയി എന്നൊരുങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നതായുള്ള ആ വ്യക്തിത്വം ഇന്നും നമുക്ക് പ്രചോദനം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നാം ഏവരും സാക്ഷികളാണ് വലിയ തിരുമേനിയുടെ മൂല്യാധിഷ്ഠിത ജീവിതവും ആദർശാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളും പിൻപറ്റുന്നതിന് ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം മുഖാന്തരമാകട്ടെ എന്നത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഇങ്ങനെ ഒരു സമ്മേളനം ഈ ദേവാലയത്തിൽ ഇന്ന് ക്രമീകരി പാണ്ഡ കൊണ്ടിടയായി തോന്നുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഇടവ ഭാരവാഹികളോടുള്ള സന്തോഷവും നന്ദിയും 
സഭയുടെ നാമത്തിൽ ഞാൻ അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ശ്രുതി മധുരമായ മറ്റൊരു ഗാനം ആലപിക്കുവാനായി തൃശ്ശൂർ എബനസർ മാർത്തോമ ഇടവക ഗായക സംഘത്തെ സസ്നേഹം ക്ഷണിക്കുന്നു ആലപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് കൺവെൻഷൻ ഗീതത്തിലെ മുപ്പതാം ഗാനം പ്രത്യാശയും ദീപമേ കരുണകൾക്ക് ഉടയവനെ ത്തെയും അനുസ്മരിച്ച് തിരുമേനിക്ക് നമ്മുടെ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലത്താടെ ശുശ്രൂഷ മാർത്തോമ സഭയ്ക്കും കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവർക്കും പൊതുസമൂഹത്തിന് നൽകിയ സംഭാവനകൾ നിസ്തുലമാണ് മാർത്തോമ സഭയുടെ ഒരു സുവർണ കാലമായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളാരും എന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ചോദ്യം ചെയ്താലും ഞാനങ്ങ് സ്ഥലം വിടും 
നാൽപ്പത്തിയേഴ് വർഷം ഒരു ബിഷപ്പായി ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിറ്റ അതിനാൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും ശുശ്രൂഷയും മാർത്തോമ സഭയിൽ വലിയ ഒരു സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഭയുടെ കെട്ടുറപ്പും വളർച്ചയും ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിക്കാരനാണ് എറണാകുളത്താണെന്നേ ഉള്ളൂ എറണാകുളംകാരനാണ് അപ്പോൾ ചങ്ങനാശ്ശേരിയും തിരുവല്ലയും അടുത്തായിരുന്നത് കൊണ്ട് ചങ്ങനാശ്ശേരി കോട്ടയം തിരുവല്ല സഭകളുടെ എല്ലാം ഏറെക്കുറെ ചരിത്രവും ആ സഭകളോടൊക്കെയുള്ള ബന്ധങ്ങളും എനിക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള വിവരം കൂടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് തിരുമേനി ഈ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ്റെ നടത്തിപ്പിൽ വഹിച്ച പങ്ക് ആ സംഭവം കേരള ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഒരു സുവിശേഷ യാഥാർത്ഥ്യമായി മാറാൻ സഹായിച്ചു ഒരു സുവിശേഷ സംഭവമായിട്ട് ആദ്യം വിഖ്യാതി നേടിയ നേടിയതാണ് മരമൺ കൺവെൻഷൻ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് കൂട്ടുനിന്ന ഒരു എളിയ ശുശ്രൂഷകനാണ് അതിനെന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യം മരമൺ കൺവെൻഷനാണ് കത്തോലിക്കർക്ക് അന്ന് അതിന് മുമ്പ് രണ്ടാം പത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിന് മുമ്പ് കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് സഭയുടെ ഒരു പ്രഥമ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് തിരുവചന പ്രഘോഷണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിവന്യ ആൻ്റണി പടിയർ പിതാവിൻ്റെ കാലത്ത് ഞങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതാണ് മാരാ മണിമല കൺവെൻഷൻ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ പോലെ മണിമല കൺവെൻഷൻ പിന്നീട് അത് മറ്റു പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനുശേഷം റാന്നി കൺവെൻഷൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി കൺവെൻഷൻ ഇപ്പോൾ കത്തോലിക്കർക്ക് എല്ലാ രൂപതകളിലും ഓരോരോ വലിയ കൺവെൻഷൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറയുകയാണ് എറണാകുളത്തെ എല്ലാ ക്രൈസ്തവ സഭകളും കൂടെ ചേർന്നാണ് മരൈൻ ഡ്രൈവ് ബൈബിൾ കൺവെൻഷൻ നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ മാരാമൺ കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷനുകളുടെ ഒരു മാതാവാണെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്ത മുത്രാപ്പോലീത്തെ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ശക്തമായ മഴയാണ് അടയ്ക്കേണ്ട ജനലുകൾ വേണേൽ അടച്ചുകൊള്ളുക കാറ്റ് വിതച്ചാൽ കൊടുങ്കാറ്റ് കൊയ്യുമെന്നാണ് തിരുവചനം അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നിറവേറുകയാണ് മർത്തമ്മ വലിയ മെത്രാപ്പോലീത്തായ ഞാൻ രണ്ട് പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമേ തിരുമേനിയുമായി കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ സാധിച്ചുള്ളൂ തിരുമേനി മെത്രാപ്പോലീത്തയായി സ്ഥാനമേൽക്കുന്നതിന് നാല് വർഷം മുമ്പാണ് ചങ്ങനാശ്ശേരി അതിരൂപതയിൽ ഞാൻ വൈദികനായി പട്ടം സ്വീകരിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപ എഴുപത്തി ആറിന് ശേഷം കൃത്യ സീ തീയതി ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ആർ ശുഷപ് മാർ ജോസഫ് പൗവത്തിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരിയുടെ മുൻ മെത്രാപ്പോലിത്തയാണ് ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ആൾ വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഇൻ്റർ ചർച്ച് കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ വേറെ ഇൻ്റർ ചർച്ച് കൗൺസിൽ അല്ല ഇൻ്റർ ചർച്ച് കൗൺസിൽ ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഒരു സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഇടവേളയിൽ ആണ് എനിക്ക് അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്തായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയത് അന്നാണ് തിരുമേനിയുടെ ബഹുമുഖ വ്യക്തിത്വം എനിക്ക് മനസ്സിലായി തുടങ്ങിയത് അമേരിക്കയിൽ കണക്ടിക്കട്ടിലെ ഹാർട്ട് ഫോർഡ് ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ റിലീജിയൻ ആൻഡ് പീസിൽ നിന്ന് തിരുമേനി ഡോക്ടറേറ്റ് എടുത്തെന്നും ഡോക്ടർ തീസിൻ്റെ വിഷയമായ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദ വിഷൻ ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഭഗവത്ഗീത എന്നതായിരുന്നെന്നും കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഉത്സാഹം തോന്നി കാരണം ആലുവ പന്തിഫിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് തിയോളജിയുടെ മാസ്റ്റർ ഡിഗ്രി എടുക്കാനുള്ള പഠനത്തിൽ എൻ്റെ ഡിസർട്ടേഷൻ ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് യജ്ഞ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാക്രിഫൈസ് ഇൻ ഭഗവത്ഗീത എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും 
ഭഗവത്ഗീതയിൽ താല്പര്യമുള്ളവരാണെന്നല്ലോ എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ആണ് എന്നെ സന്തോഷിപ്പിച്ചത് ഹിന്ദുമതത്തിലെ പ്രബോധനങ്ങളും ആചാരങ്ങളുമൊക്കെ പഠിക്കുന്നതിനും അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മതാന്തര ധാരണകൾ വളർത്തുന്നതിനും തിരുമേനി വൈദികനാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു വളരെയേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തിരുമേനി വായിക്കുമായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ആത്മകഥയുടെ പേര് അണ്ടർ ദ ഷാഡ് ഓഫ് ഗോഡ്സ് ഗ്രേസ് എന്നതാണ് ഇതും എന്നെ ആകർഷിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് കോട്ടയം സെൻറ്റ് തോമസ് അപ്പസ്റ്റോളിക് സെമിനാരിയിൽ ഗ്രേസ് അഥവാ ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപാപരം എന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ഈ വിഷയം പഠിപ്പിക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല കാരണം ഇത് തികച്ചും ആത്മീയവും ദൈവശാസ്ത്രപരവുമായ ഒരു വിഷയമാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വിഷയമല്ല ആത്മീയതയുടെ തലത്തിൽ ഉള്ള ഒരു പ്രബോധനം ഗ്രേസ് അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലീത്തായിട്ട് ഡോക്ടർ തീസിൻ്റെ പേര് അല്ല ആത്മകഥയുടെ പേര് അണ്ടർ ദി ഷാഡ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എൻ്റെ പ്രബോധന വിഷയവും അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നതും ഇത് തന്നെയാണ് ഗ്രേസ് ബൈബിളിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദ ഇമനൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസെൻഡൻസ് ഓഫ് ഗോഡ് ഇ ദ ഇമനൻസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇൻ എവരി ക്രിസ്ത്യൻ എവരി ക്രിസ്ത്യൻ ഈസ് എ ടെമ്പിൾ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഒക്കെ എന്നൊക്കെ വിശദമായി പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്ന എന്നോട് എല്ലാ വർഷവും തന്നെ വൈദ്യ വിദ്യാർത്ഥികൾ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അച്ഛ എന്ന് ഞാൻ അച്ഛനാണ് അച്ഛ ഈ ഗ്രേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാവുന്ന ഒരു നിർവചനം പറയാവോ എന്ന് അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ വർഷവും തന്നെ പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരമുണ്ടായിരുന്നു മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച ക്രൈസ്തവനിലുള്ള പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ സാന്നിധ്യവും പ്രവർത്തനവുമാണ് ഗ്രേസ് അഥവാ കൃപാപരം കത്തോലിക്കർ പണ്ഡിതിനെ പ്രസാദപരം എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പഠിപ്പിച്ച കാലം മുതൽ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പറയാറുണ്ട് ദൈവം പ്രസാദിത്ത് നൽകുന്ന വരമല്ല ഗ്രേസ് ദൈവം തൻ്റെ കാരുണ്യത്തിൽ നൽകുന്ന വരമാണ് അതിനാൽ അത് കൃപാപരമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപയുടെ വരമാണ് ഗ്രേസ് എന്ന് ഞാൻ നിർബന്ധം പിടിക്കാറുണ്ട് ദൈവാത്മാവിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അതിൻ്റെ പ്രവിശാലമായ അർത്ഥത്തിൽ വിശദീകരിക്കുക പ്രയാസമാണ് അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഈ പ്രബോധനങ്ങളും ഈ വക അനുസ്മരണങ്ങളുമൊന്നും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഗ്രേസിനെ കൃപാപരത്തെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കാൻ സഹായകമല്ല എന്ന് എനിക്കുറപ്പുണ്ട് എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ തിരുമേനി അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനി വാസ് ലിവിങ് അണ്ടർ ദി ഷാഡോ ഓഫ് ഗ്രേസ് അത് അദ്ദേഹത്തെ നയിച്ചിരുന്ന ഒരു ചിന്തയാണെങ്കിലും എനിക്ക് മതി ഇപ്പോഴും എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ എൻ്റെ വൈദിക വിദ്യാർത്ഥികളായിരുന്നവർ ഇപ്പോൾ അവർ വൈദികരൊക്കെയാണ് ജൂബിലിയൊക്കെ ആഘോഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയാറുണ്ട് ഇതവനെ കാ കാണുമ്പോളെ ഗ്രേസാണ് ഞങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് ഏതായാലും അതങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ വലിയ മെത്രാ പോലീത്ത ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണനായിരുന്നു എത്ര മാത്രം സ്കൂളുകൾ കോളേജുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലത്ത് മാർത്തോമ സഭയിലുണ്ടായി അദ്ദേഹം തന്നെ ഒരു അധ്യാപകനായിരുന്നല്ലോ അധ്യാപനത്തിൽ അധ്യാപനം ആസ്വദിച്ചിരുന്നവനായിരുന്നു തിരുമേന തിരുമേനയുടെ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവയിൽ നിന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ആത്മകഥ അധ്യാപനം ആസ്വദിച്ചിരുന്നയാൾ അതിനുവേണ്ടി മറ്റുള്ളവരെ ഒരുക്കിയിരുന്നയാൾ അപ്പോൾ സ്കൂളുകളും കോളേജിലുമൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം കൊടുത്ത ആ വലിയ ശ്രദ്ധ സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസങ്ങളിൽ സ്വയം ആർജ ആർജിച്ചെടുത്ത ദർശനങ്ങൾ സഭാ ശുശ്രൂഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പ്രമുഖ സ്ഥാനം നൽകാൻ തിരുമേനിയെ പ്രേരിപ്പിച്ചു തിരുമേനിയുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ തൻ്റെ അറിവിൻ്റെ തലങ്ങളിൽ നിന്ന് കൊരുത്തെടുത്ത വിജ്ഞാന ശകലങ്ങളും ഉദ്ധരണികളും കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു മതാന്തര സംവാദങ്ങളിൽ തിരുമേനി എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു സമീപനമാണ് സ്വീകരിച്ചിരുന്നത് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻക്ലൂസീവ് അപ്രോച്ച് വ്യക്തിമിനിഷത്തെക്കുറിച്ചും തിരുമേനിക്ക് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു തൻ്റെ ആത്മകഥയിൽ തിരുമേനി അത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എക്യുമെനിക്കൽ പറയാണം തിരുമേനി പറയുകയാണ് അനായാസകരമായ ഒരു മുന്നേറ്റമാണെന്ന് കരുതരുത് 
ഇഴു ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ള ഒരു പാതയിലൂടെയാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടത് വളരെ കരുതലോടും ജാഗ്രതയോടുമാണ് ഓരോ അടിയും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കേണ്ടത് പാരമ്പര്യം ആചാരം സംസ്കാരം എന്നിത്യാദി നിരവധി വസ്തുതകൾ കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഐക്യത്തിൻ്റെ വേരുകൾ ഉറപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ പേജ് ഇരുന്നൂറ്റാറ് ആത്മകഥയുടെ മലയാളത്തിലുള്ള ആത്മകഥയുടെ അവസരം കിട്ടിയപ്പോഴെല്ലാം ഇതര സഭകളുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കാനും പരിപോഷിപ്പിക്കാനും തിരുമേനി വേണ്ട പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു സഭയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അൽമായ സഹോദരി സഹോദരന്മാരുടെ സഹകരണം പരമാവധി ആർജിക്കാൻ തിരുമേനിക്ക് അസാധാരണമായ കഴിവുണ്ടായിരുന്നു മർത്തമാ സഭയിൽ അൽമായ പങ്കാളിത്തം വളരെ ശക്തമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം അത് തുടരുകയും വളരുകയും വേണം നമ്മുടെ ലേ ട്രസ്റ്റ് തന്നെ മിസ്റ്റർ രാജൻ ജയിക്കും അപ്പോൾ പണം സൂക്ഷിക്കാൻ മാത്രമല്ല മറ്റെല്ലാ തലങ്ങളിലും അൽമാരുടെ സാന്നിധ്യവും സഹകരണവും ശക്തമാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ സഭയുടെ പ്രതിനിധി മണ്ഡലത്തെക്കൊണ്ട് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ആദ്യപടി അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനമെടുപ്പിച്ചു പിന്നീട് അഞ്ച് ലക്ഷമെന്ന തുക അപര്യാപ്തമെന്ന് തോന്നിയതിനാൽ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അനുമതിയോടെ അത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷമാക്കി ഉയർത്തി അന്നാണെന്ന് ഓർക്കണം ഇന്നിപ്പം പതിനഞ്ച് എന്നതാ മാർത്തോമ സഭയ്ക്ക് സമാഹരണം പൂർത്തിയായപ്പോൾ പിരിഞ്ഞു കിട്ടിയ തുക അൻപത് ലക്ഷമായിരുന്നു സഭാ സമൂഹത്തിന് തിരുമേനിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ആത്മവിശ്വാസം അത്ര വലുതായിരുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാനാണ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഇതും ആത്മകഥയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേജുകളിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാറ്റിനും ഉപരി അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ വലിയമത്ര പോലീത്ത പൂർണ്ണ അർത്ഥത്തിൽ ഒരു ആത്മീയ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹി വാസ് എ സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ എ മാൻ ഓഫ് ഗാഡ് എമങ് മെൻ ഓർ എമങ് പീപ്പിൾ എ മാൻ ഓഫ് ഗാഡ് എമങ് പീപ്പിൾ സഭയിലെ വൈദിക ശുശ്രൂഷയും മെത്രാനടുത്ത ശുശ്രൂഷയും മെത്രാപോലീത്ത ശുശ്രൂഷയും ഒന്നും തന്നെ തിരുമേനി പിടിച്ചു പറ്റിയതായിരുന്നില്ല എല്ലാം തിരുമേനിയെ തേടിച്ചെന്നവയാണ് മാർത്തോമ സഭ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ തിരുമേനിയുടെ കഴിവുകളും വരദാനങ്ങളും മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോരോ കാലങ്ങളിൽ തിരുമേനിക്ക് നൽകിയ അർഹമായ ശുശ്രൂഷാ സ്ഥാനങ്ങൾ നൽകി തിരുമേനിയെ ആദരിച്ചത് സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും എത്രയോ അനുഗ്രഹപ്രദമായി തീർന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ അടിയുറച്ച ആ ജീവിതം നമുക്കെല്ലാവർക്കും മാതൃകയായി നിലനിൽക്കുന്നു സഭാ ശുശ്രൂഷകർ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണമാണ് നിരന്തരം അന്വേഷകരും ഗവേഷകരുമായിരിക്കണം ഞാനൊരു കൊച്ചച്ഛനായിരുന്ന കാലത്ത് കളമശ്ശേരിയിലുള്ള മാർത്തോമ സഭയുടെ പള്ളിയിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് കയറി ചെന്നു കയറി ചെന്നത് അവിടുത്തെ അച്ഛനെക്കുറിച്ച് എന്നോട് കത്തോലിക്ക മറ്റു വൈദികർ പറഞ്ഞു ഞാനിന്ന് പി ഒ സിയിലാണ് അപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു ഈ അച്ഛൻ വളരെ നല്ല പ്രൗഢമായ പ്രബോധനങ്ങൾ ഞായറാഴ്ചകളിൽ കൊടുക്കുന്ന അച്ഛനാണ് എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ പിന്നെ ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല വേറെ പോലും മറന്നുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം തുറന്നിരിപ്പുണ്ട് ധാരാളം കമൻ്ററികൾ തുറന്നിരിപ്പുണ്ട് അന്നൊരു വെള്ളിയാഴ്ചയായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു അച്ഛൻ വല്ല ഡോക്ടറേറ്റിന് ഒരുങ്ങുകയാണോ അച്ഛാ ഉടനെ അച്ഛൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഞായറാഴ്ചത്തെ പ്രഭാഷണത്തിന് പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് എനിക്കത് വലിയ പ്രചോദനമായിരുന്നു ഞാൻ ഒന്നും ഒരുങ്ങാത്തവനായിരുന്നെന്നല്ല പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇത് വരികിലും ഇന്ന് വരികിലും ഈ ശക്തമായ പ്രചോദനം പിന്നീട് എനിക്ക് ഉപകാരപ്പെടും ഇത്ര അച്ഛന്മാർ ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുകയാണ് ഞങ്ങളെ ഹോം ഇലക്ട്രിക്സ് പഠിപ്പിച്ച അച്ഛൻ പറയുമായിരുന്നു ഫോർ യു ആർ ഹോമിലി ഓൺ സൺഡേ യു മസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓൺ ദ പ്രീവിയസ് മൺഡേ എന്ന് ഞങ്ങളോട് പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളതിനെ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മിത്ര പോലീത്താടെ മാതൃക നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുകയാണ് നിരന്തരം അന്വേഷകരും ഗവേഷകരുമായിരിക്കണം ഈ രണ്ട് ചിന്തകളാണ് അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മിത്ര പോലീത്തായുടെ പേരിൽ എൻ്റെ വൈദിക സഹോദരന്മാരുടെ മുമ്പിൽ എനിക്ക് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ളത് നമ്മൾ അന്വേഷകരായിരിക്കണം നമ്മൾ ഗവേഷകരായിരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവവചനം ആഴമായി പഠിച്ച് ധ്യാനിച്ച് നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൽ നിന്നും പുറത്തേക്ക് വരാനായിട്ട് വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ചിന്തകളും 
ആശ വികാര വിചാരങ്ങളുമായിരിക്കണം നമ്മൾ ദൈവജനത്തിന് നൽകേണ്ടത് കത്തോലിക്ക തിരുസഭയിൽ രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിൽ വരുത്തിയ വിപ്ലവകരമായ നവീകരണം നമുക്ക് എവർക്കും അറിവുള്ളതാണല്ലോ യൂഹാനോൻമാർ ക്രിസോസ്റ്റം വലിമെത്ര പോലീത്ത ആ വലിയ സുനകദോസത്തെ സംബന്ധിച്ച ആളാണ് നിങ്ങളിൽ കുറേ പേർക്കെങ്കിലും അറിയാം ആ സുഖനകദോസിൻ്റെ നവീകരണം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ച കത്തോലിക്ക മെത്രാന്മാരും വൈദികരും സമർപ്പിതരും അൽമായ വിശ്വാസികളും ആ സുഖനകദോസ് വിഭാവനം ചെയ്ത നവീകരണ സഭയിൽ വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ സുഖനകദോസ് വിഭാവനം ചെയ്ത നവീകരണ ചിന്തകൾ ഉൾക്കൊള്ളാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഇന്നും ഉണ്ട് കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്ന കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ സഭ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നാം എത്രമാത്രം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് അപ്പോൾ അന്വേഷകനും ഗവേഷകനും സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി അഹോരാത്ര അധ്വാനിച്ചവനുമായ അലക്സാണ്ടർ മാ മാത്ത മാർത്തോമ മെത്രാ പോലീത്തേവയെ നമ്മൾ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ സുദിനത്തിൽ നമ്മൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണിത് എത്രമാത്രം ഞാൻ എൻ്റെ സഭയിലെ എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ അത് മെത്രാ പോലീത്തായിക്കടുത്ത ശുശ്രൂഷയാകാം എപ്പിസ്കോപ്പായിക്കടുത്തതാകാം വൈദികർക്കടുത്തതാകാം അന്മായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളുടേതായാം ഏതായാലും എന്ത് പ്രാധാന്യമാണ് ഞാൻ അതിന് കൊടുത്ത് എന്നെ തന്നെ ഒരുക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ ഈ നവീകരണം ഒന്നുകൂടി ശക്തമാക്കുന്നതിന് ഒരു സിനഡൽ സഭയെ വിഭാവനം ചെയ്ത് അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് ഒരു സിനഡൽ സഭ പൗരസ്യ സഭകൾക്ക് സിനഡുണ്ട് മാർത്തോമ സഭയ്ക്കും അലങ്കര സഭായോഗമുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ സഭയ്ക്കും അതതിൻ്റേതായ പാരമ്പര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സിനഡൽ സഭ പ്രധാനമായിട്ടും ലത്തീൻ സഭയെ ഉദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ പിതാവ് അവതരിപ്പി അവതരിപ്പിക്കുന്നതെങ്കിലും പൗരസ്യ സഭകൾക്കും അതായത് കത്തോലിക്ക കൂട്ടായ്മയിലുള്ള പൗരസ്യ സഭകൾക്കും ഇത് ബാധകമാണ് എന്താണ് ഈ സിനഡൽ സഭയുടെ ചിന്തയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അദ്ദേഹം ആ പ്രമേയം വളരെയധികം ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ച് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് നമുക്ക് എല്ലാ സഭകൾക്കും ചിന്തനീയമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് എ ഫോർ എ സിനഡൽ ചേർച്ച് കമ്മ്യൂണിയൻ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആൻഡ് മിഷൻ കൂട്ടായ്മ പങ്കാളിത്തം പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം കൂട്ടായ്മ പങ്കാളിത്തം പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം ഈ മൂന്ന് പ്രമേയങ്ങളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുകയാണ് സഭയാകുന്ന യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഈ ഫ്രാൻസിസ് മാർപ്പാപ്പ അപ്പോൾ അത് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിനഡ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സിനഡിൻ്റെ സംഘാടനവും പ്രവർത്തനവും എല്ലാം തന്നെയും അദ്ദേഹം ഒരു സിനഡൽ ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ടാണ് നടത്തുന്നത് ഇതുവരെയും സിനഡുകൾ നടത്തിയിരുന്നത് ഒരു വർഷത്തിലെ ഒരു മാസം പ്രഖ്യാപിക്കും സഭയിൽ നിന്നും എത്രമാരെയും പ്രതിനിധികളെയൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുക്കും റൂമിൽ അവിടെ കൂടി തീരുമാനങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ദൈവജനത്തെ അറിയിക്കുന്ന രീതിയായിരുന്നു അപ്പം പറഞ്ഞു അതുപോലെ ദ സിനഡ് ഷുഡ് ബി ഓഫ് ദ ഹോൾ ചേർച്ച് ഓൾ ഓവർ ദ വേൾഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് വരികിലും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിനഡൽ ചർച്ചിനെ ഈ പാപ്പ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ നന്നായിരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സിനഡലിൻ്റെ നടത്തിപ്പും സിനഡൽ ശൈലിയിലൂടെ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത് സിനഡിൻ്റെ സെൻട്രൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് നൽകിയ ഒരുക്ക രേഖകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇപ്പോൾ രൂപതാ തലങ്ങളിലും കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കൂട്ടായ്മയിലുള്ള പൗരസ്യ സഭകളുടെ യും എപ്പിസ്കോപ്പൽ കോൺഫറൻസുകളുടെയും ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സിനഡിൻ്റെ ആമുഖ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് മുഴുവൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഫെബ്രുവരി മാർച്ച് മാസങ്ങളിലായിട്ട് കോണ്ടിനെൻ്റൽ സമ്മേളനങ്ങൾ ഇത് പുതുതായിട്ട് വന്ന ഒരാശയമാണ് ഒരു ഭൂഖണ്ഡത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ സഭകളെല്ലാം കൂടെ കൂടിയിട്ട് ഒന്നിച്ചുകൂടി ഒരു സിനഡ് നടത്തും ഈ സിനഡുകളുടെ എല്ലാം കൂടെ ഒരു സമാഹരണമായിട്ടായിരിക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒക്ടോബറിൽ ഒരു സിനഡ് ഞാനിത് പറഞ്ഞത് ഈ മൂന്ന് ചിന്തകളുടേതായ ആ പ്രാധാന്യം നമുക്ക് എല്ലാ സഭകൾക്കും ഉള്ളതാണ് എല്ലാ സഭകൾക്കും മാർത്തോമ സഭയും ഓർത്തഡോക്സ് സഭകളും കത്തോലിക്ക സഭയും എല്ലാം സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കമ്മ്യൂണിയൻ പിന്നെയാ ഡോക്ടർ തേഡോഷിമാർ മാർത്തോമ മിത്ര പൊലത്തായി ഇപ്പോൾ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ അത് തന്നെ പറഞ്ഞു ഐക്യത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും വേണ്ടി നാം എല്ലാവരും നിലകൊള്ളണമെന്ന് അത് തന്നെയാണ്
ഒന്നിച്ച് കൂടണമെന്നുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ നിൽക്കുന്നവരാണ് സഭാ മക്കൾ എവരി ചർച്ച് ഷുഡ് ബി എ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി കമ്മ്യൂണിയൻ എ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി കമ്മ്യൂണിയൻ ഒരു പങ്കാളിത്ത കൂട്ടായ്മ ഒരു പങ്കാളിത്ത കൂട്ടായ്മ സഭയിൽ എല്ലാവർക്കും ഓരോരുത്തർക്കും അർഹമായ സ്ഥാനവും പ്രവർത്തന സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകണം സഭയിലെല്ലാവർക്കും അവരവരുടേതായ സ്ഥാനവും പ്രവർത്തന സാധ്യതകളും ഉണ്ടാകണം എല്ലാവരും എല്ലാറ്റിനെയും തങ്ങളുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറ്റിവെക്കാതെ നമ്മുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പരസ്പരം പങ്കിട്ടട് അനുഭവിക്കുന്ന സമൂഹമാണ് സഭ നമ്മുടേത് എന്ന് പറഞ്ഞ് പങ്കിട്ട് അനുഭവിക്കുന്ന ആ സമൂഹമാണ് സഭ എ പാർട്ടിസിപ്പേറ്ററി ചർച്ച് ഇപ്രകാരം പങ്കാളിത്ത സ്വഭാവമുള്ള കൂട്ടായ്മ എപ്പോഴും ദൗത്യ നിർവഹണത്തിനായി തങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു ദൗത്യ നിർവഹണം പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം അത് നിർവഹിക്കുന്നു അത് സാറിന് മാത്രമാ മെത്രാപ്പലിത്തായെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേരളം മുഴുവൻ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവനും അദ്ദേഹം ന സഞ്ചരിച്ച് മാർത്തോമാ സഭാ മക്കളെ മാത്രമല്ല ക്രൈസ്തവരെന്നുള്ള പേരിലുള്ള എല്ലാ സഭകളിലെയും മക്കളെ സന്ദർശിക്കുകയും അവരോടൊപ്പം സംവദിക്കുകയും അവരുടേതായിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും കഴിവതും പങ്കുചേരാൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ വിശ്വ സാഹോദര്യത്തിൻ്റെയും ദൈവികതയുടെയും ഒരു പ്രകാശനമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എന്താണ് ഈ ദൗത്യം അത് യേശു ക്രിസ്തു തന്നെ പറഞ്ഞത് സ്വർഗത്തിലും ഭൂമിയിലും ഉള്ള എല്ലാ അധികാരവും എനിക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ പോയി എല്ലാ ജനതകളെയും ശിക്ഷപ്പെടുത്തുവിൻ പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനസ്നാനം നൽകുവിൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചവയെല്ലാം അനുസരിക്കാൻ അവരെ പഠിപ്പിക്കുവിൻ യുഗാന്തം വരെ ഞാൻ നിങ്ങളോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രഥമത ഈ ദൗത്യം ഒരു പ്രേക്ഷിത ദൗത്യമാണ് ആൻ എവഞ്ചേലിക്കൽ മിഷൻ അസുഭത്തിൽ മാർത്തോമ സഭയുടെ ആരംഭത്തിൽ പ്രകാരമുള്ള ഒരു എവഞ്ചേലിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു സുവിശേഷപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ആഭിമുഖ്യത്തിൻ്റെ ഒരു നിർബന്ധ ഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിപ്പോഴും ഉണ്ട് അതാണല്ലോ മാരാമൻ കൺവെൻഷനിലൂടെ പ്രശോഭിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ സുവിശേഷ ദൗത്യം വഴി ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ സമൂഹം രൂപപ്പെടുന്നു അതാണ് സഭ അതാണ് സഭ വിശ്വാസം ശ്രവണത്താലാകുന്നു പതുവലോസ് പറയുന്നത് തന്നെ വിശ്വ പൗലോസ് പറയുന്നത് തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ കേൾക്കുക ആ സഭയെയാണ് അജപാലനത്തിലൂടെ സഭാ ശുശ്രൂഷകർ കൂട്ടായ്മയുടെയും പങ്കാളിത്തത്തിൻ്റെയും സമൂഹമാക്കി മാറ്റുന്നത് കത്തോലിക്ക സഭയിലും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലും മാർത്തോമ സഭയിലും ഒക്കെ വരാവുന്ന ഒരു പ്രലോഭനമാണ് എന്ത് അടഞ്ഞിരിക്കുക എൻ്റെ ഇടവക എൻ്റെ വിശ്വാസികളുടെ സമൂഹം എന്ന് മാത്രം പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മളങ്ങനെ ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടവരല്ല നമ്മൾ പുറത്തേക്ക് വാതിലുകൾ തുറക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ സഭയുടെ ദൗത്യം പ്രേക്ഷിത ദൗത്യം അത് ക്രിസ്തുവിനെ അറിയിക്കുക സുവിശേഷം പ്രഘോഷിക്കുക സുവിശേഷ മൂല്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ അപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ ക്രൈസ്തവരിപ്പോൾ കത്തോലിക്ക സഭയെ പറയുന്നുണ്ട് മാർത്തോസമയിലും പറയുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചാൽ ചെകിട്ട് തടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ആക്രമണം ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ഒരിക്കലും സുവിശേഷ പ്രഘോഷണമായിട്ട് ഇറങ്ങണ്ട കഴിവതും കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് എവിടെയെങ്കിലും പമ്മിയിരിക്കുക പിന്നീട് മതി എന്നുള്ള മട്ടിൽ പറയുന്ന ചില ആളുകൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിലല്ലെങ്കിലും ആ അർത്ഥം വരുന്ന ഭാഷയിൽ അപ്പോഴേ അത് ക്രൈസ്തവികമാണ് ഒരിക്കലുമല്ല നമ്മൾ ദൗത്യം അറിയിക്കേണ്ടവരാണ് പക്ഷേ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിവേകമായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നല്ല പിന്നെയോ വിവേകപൂർവ്വവും വിവേചന ശക്തിയും ഉപയോഗിച്ച് ആ സമയം യഥാ സ്ഥലത്ത് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ സാധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങൾ തന്നെ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രകാശനമായിരിക്കണം ഈ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പറയും നൗ എവാഞ്ചലൈസേഷൻ ഷുഡ് ബി ബൈ എക്സാമ്പിൾ ബൈ അട്രാക്ഷൻ ഇഫ് യു ലീവ് ആസ് ക്രൈസ്റ്റ് ലീവ്ഡ് പീപ്പിൾ വിൽ ബി നാച്ചുറലി അട്രാക്റ്റഡ് ബൈ യു നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ പോലെ ജീവിക്കുന്നു എന്ന് വരികിൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുവിശേഷം കേൾക്കാൻ അന്ന് ആളുകൾ തടിച്ചു കൂടിയതുപോലെ ഇന്നും തടിച്ചു കൂടും ഒരു പക്ഷേ എതിർപ്പുകളും പ്രയാസങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും അതിനെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിനെ കൊടുക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഇപ്രകാരം കൂട്ടായ്മയും പങ്കാളിത്തവും സുവിശേഷപരവും അജവാലനവുമരുമായ ദൗത്യത്തിലേക്ക് നമ്മെ എത്തിക്കുന്നു എന്ന് വരികിലെ ആ ദൗത്യ നിർവഹണത്തിൻ്റെ ഫലമായി തന്നെ കൂട്ടായ്മയും പങ്കാളിത്തവും വീണ്ടും വരുവാകും ഇതൊരു സൈക്കിളിക് പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുന്നു പ്രബോധനങ്ങൾ നൽകു
അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കഷ്ടിച്ച് അന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇരുപത്തി ഏഴായിരം കത്തോലിക്കരാണ് അത് തമിഴായിട്ടുള്ള ആളുകൾ ചേർന്നവർ അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിലെ നാല് ലക്ഷത്തോളം ക്രൈസ്തവരുള്ള ഒരു അതിരൂപത എന്ന് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ കടലിൽ നിന്നെടുത്ത് കരക്കിട്ടതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ കുളത്തിലിട്ടതുപോലെ ഏതായാലും ഞാൻ അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാണ് ഞാൻ അച്ഛന്മാരോട് പറഞ്ഞിരുന്നത് വി ലീവ് വാസ് ഗുഡ് ക്രിസ്ത്യൻസ് ആൻഡ് ദെൻ അവർ വിറ്റ്നസ് വിൽ അട്രാക്ട് പീപ്പിൾ ആൻഡ് ഐ ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് വിസിറ്റിംഗ് ഹൗസസ് ആണ് ആൻഡ് ഐ കംപ്ലീറ്റഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഹൗസസ് ഓൺലി ദയർ ബൈ മൈ ടെൻ ഇയേഴ്സ് ഓഫ് സർവീസ് ദയർ ഐ വാസ് ദയർ ഫോർട്ടീൻ ഇയേഴ്സ് പതിനാല് വയസ്സ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ചില അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള സഹോദരങ്ങൾ അവരാണ്ടവരെ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ആണ്ടവരെ ഞങ്ങളുടെ പള്ളിയിലും വരും ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്ന് ചോദിക്കും അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കയറി ചെല്ലും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണുന്ന അവിടെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടം മുരുകൻ്റെ പടം അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള പടങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെയൊക്കെയാണ് ഞാൻ കയറി ചെന്നത് ഞാൻ അവരോടും പ്രഭാഷണം ചെയ്തു ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആദ്യത്തെ വർഷം എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് മുതിർന്നവരായ ആളുകൾക്ക് ഞാൻ ജ്ഞാനസ്നാനം കൊടുത്തു ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു ഒരു വൈഭവം പറയുകയല്ല കേട്ടോ കർത്താവിനാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടുന്നവർ ഇന്നുമുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ പിറ്റേ കൊല്ലം നമ്മുടെ തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിത മത പരിവർത്തന നിരോധന ബില്ല് പാസ്സാക്കി പിന്നെ മാമോദിസ വെക്കാൻ പറ്റിയില്ല പിറ്റേ കൊല്ലം അവർ വിട്ട ആളുകൾ പോലീസ് വന്ന് എന്നോട് ചോദിച്ചു ഈ കൊല്ലം എത്ര പേരെ മുഖ്യം എന്തോ ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര പേരെ മുഖ്യമെന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ അച്ഛന്മാരായി പണിയല്ല ഒപ്പിക്കുന്നത് ആ രീതിയിലല്ല അച്ഛന്മാരാണ് മാമോസ എന്ന് നടക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല അപ്പോൾ അവർ നാല് പേരുണ്ടായിരുന്നു അവർ പറഞ്ഞു എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് കണക്കൊക്കെ വേണമല്ലോ ഞാൻ അച്ഛന്മാരോട് പറയാൻ കഴിവതും വേഗം തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അവരെ നല്ലൊരു ചായയൊക്കെ കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു വിട്ടു അത് കഴിഞ്ഞ് അവർ പോയി കഴിഞ്ഞിട്ട് വാതിലൊക്കെ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നോട് വന്ന് പറഞ്ഞു പിതാവ് വിഷമിക്കുമൊന്നും വേണ്ട അവരിരുത്തി അവരിരുത്തി പ്രയപ്പിക്കാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയും ഇനിയും ഫോളോ അപ്പൊന്നും ഉണ്ടാകുകയല്ല വിഷമിക്കേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം നമ്മളെ തടസ്സപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമല്ല നമുക്ക് നിർബാന്ധം ക്രൈസ്തവരായിട്ട് ജീവിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനിടയിൽ അതിൻ്റെ പ്രതിസമാനം കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനും കിട്ടിയതുപോലെ നമുക്കും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ കിട്ടട്ടെ ആ പ്രതിഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കട്ടെ അവിടത്തോടു കൂടി നമ്മൾ മഹത്തീകരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പോൾ ഇപ്രകാരമുള്ള ഒരു സംക്രമണമാകണം നമ്മുടെ സുവിശേഷ ജീവിത ശൈലി മർത്തമാ സഭയിലെ മെത്രാപുലിത്തമാരും മെത്രാമാരും സുവിശേഷ ദൗത്യത്തിനും കൂട്ടായ്മയ്ക്കും പങ്കാളിത്തത്തിനും നൽകി വരുന്ന പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല മാർത്തോമാ സഭ സുവിശേഷ പ്രഘോഷണത്തിൽ അടിയുറച്ചാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയ്ക്കും പങ്കാളിത്തത്വവും അതിനനുസരിച്ച് വർത്തമാനമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ വലിയ മെത്രാപോലിത്തായെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മകൾ ഇതിന് നമുക്ക് സഹായകമാകട്ടെ എന്നെ ഈ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണത്തിന് ക്ഷണിച്ച അഭിമന്യു തേഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മെത്രാപോലിത്തായോടും ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മറ്റ് സംഘാടകരോടും എൻ്റെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ കേരളത്തിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠ നേടിയിട്ടുള്ള അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ വലിയമെത്രാപോലിത്തായുടെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ എൻ്റെ ആദരാജ്ഞകൾ അഞ്ചടികൾ ദൈവത്തിന് സ്തുതി കൃപയുടെ തണലിൽ നിന്നുകൊണ്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നമ്മോട് സരസമായും ഹൃദ്യമായും സംസാരിച്ച് ഈ സമ്മേളനത്തെ ഇത്രയും ധന്യമാക്കിയ അഭിവന്യ കർദ്ദിനാൾ ആലഞ്ചേരി പിതാവിനോടുള്ള അഗഹിതവുമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഏറ്റവും വിനയത്തോടെ അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു സുദീർഘകാലം ദൈവ നിയോഗ പ്രകാരം ഇടയ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ വിവിധ സഭകളിൽ ആത്മീയ നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇന്നും ദൈവജനത്തിന് പ്രചോദനമായി നിലകൊള്ളുന്ന ആത്മീയ ആചാര്യരെ മലങ്കര മാർത്തോമ സഭയുടെ അനുമോദനവും ആശംസകളും വിളംബരം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ആദരിക്കൽ ചടങ്ങാണ് അടുത്തതായി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ ആർച്ച് മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പും കർദ്ദിനാളുമായ അഭിവന്യ മാർ ജോർജ് കർദ്ദിനാൾ ആലഞ്ചേരി തിരുമനസിനെ പൊന്നാടെ അണിയിച്ച്
ഉപഹാരം കൈമാറുന്നതിനായി സഭാ കൗൺസിൽ അംഗം മിസ്റ്റർ സാം സി കോശി അവർകളെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു മലങ്കര മാർത്തോമ സിറിയൻ ചേർച്ച് ഓൺ ദി ഓസ്പീഷ്യസ് ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദി ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ മെമ്മോറിയൽ ലെക്സർ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ടു ഇസ് എക്സ്ട്രീംലി ഡിലൈറ്റ് ടു അപ്രിഷിയേറ്റ് ഹിസ് എക്സലൻസി മാ ജോർജ് കാർഡിനൽ അലഞ്ചേരി ദ പ്ലറ്റ് ഓഫ് ദി സീറോ മലബാർ കാത്തലിക് ചേർച്ച് ഇൻ റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ഹിസ് പ്രൊഫൗണ്ട് ഓറിറ്റോറിക്കൽ സ്കിൽസ് ഇംപെക്കബിൾ സിംപ്ലിസിറ്റി ആൻഡ് എക്കമിനിക്കൽ വേൾഡ് വ്യൂ ദാറ്റ് ബൈൻഡ്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഫോസ്റ്റേഴ്സ് ഹാർമണി ആൻഡ് സേഫ് ഗാർഡ്സ് വേൾഡ് പീസ് The Marthoma Church is extremely pleased to place on record the long-lasting friendship and fraternal love of His Eminence towards our Church and His leaders. മാർത്തോമ സഭയോട് എന്നും എപ്പോഴും ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കൽദായ സുറിയാന സഭയുടെ അധ്യക്ഷനും വാഗ്മിയും അറുപത്തഞ്ചിൽ പരം പുസ്തകങ്ങളുടെ വംശനാശത്തിൻ്റെ വക്കിൽ എത്തിയ വെച്ചൂർ പശുക്കളെ വംശശുദ്ധി നഷ്ടപ്പെടാതെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ദൈവിക ദൗത്യം എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ കാലത്തെ തൻ്റെ ജീവിതം അതിനായി ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച ഡോക്ടർ ശോശാമ്മ അയ്യപ്പിനെ രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ചതിൽ മാർത്തോമ സഭ ഒന്നാകെയും ഓരോ മാർത്തോമക്കാരനും പ്രത്യേകിച്ച് മാതൃ ഇടവകയായ തൃശൂർ എബനസർ മാർത്തോമ ഇടവകയും അഭിമാനിക്കുന്നു മാർത്തോമ സഭയുടെ അനുമോദനവും ആശംസകളും അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകി ആദരിച്ച പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ശോശാ മയ്പിനോടുള്ള ആദരവിൻ്റെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായി സ്നേഹോപകാരം നൽകുവാനായി മാർത്തോമ സഭാധ്യക്ഷൻ അഭിവന്ദ്യ തിയോഷസ് മാർത്തോമ തിരുമേനസിനെയും സ്വീകരിക്കുവാനായി പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ശോശാ മയ്യപ്പൻ മാഡത്തിനെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു ഈ ഉപകാരം കൈമാറുന്നതിനായി മിസ്റ്റർ കെ ജി എബ്രഹാം അവർഗളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കും നേരിട്ടും ഓൺലൈൻ നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെയും ഈ പരിപാടി സശ്രദ്ധ വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇത്രത്തോളം ധന്യമാക്കിയ എല്ലാവരോടുമുള്ള നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനുമായി മാർത്തോമ സഭയുടെ അൽമായ ട്രസ്റ്റിയും ട്രഷററുമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ശ്രീ രാജൻ ജേക്കബ് അവർകളെ സസ്നേഹം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ ടി ഡോഷസ് മർത്തോമ മെത്രാപ്പോലത്തെ തിരുമേനി ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ വലിയ മെത്രാപ്പോലത്തെ സ്മാരക പ്രഭാഷണം നടത്തിയ അത്യുന്നത കർദിനാൾ മാർ ജോർ ആലഞ്ചേരി മേജർ വാർഷിഫ് ഓഫ് സീർ സീറോ മലബാർ ചർച്ച് കൽദായ സുറിയാനി സഭയുടെ പരമാധിഷ്യൻ അഭിവന്ദ്യ ഡോക്ടർ മാർ അപ്രേം മർത്താപ്പോലത്തെ തിരുമേനി രാജ്യം പത്മശ്രീ നൽകിയ ആദരിച്ച ഡോക്ടർ ശോശാമ്മ ഐ സീനിയർ വികാരി ജനറൽ പെരി റവറൻ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛൻ മർത്തോമ സഭയുടെ സെക്രട്ടറി റവറൻ സി വി സൈമൺ അച്ഛൻ തൃശ്ശൂർ എബനേശ്വർ മർത്തോമ ചർച്ച് വികാരി റവറൻ പി ജെ ജോൺ അച്ഛൻ വന്യ വൈദികരെ സഹ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളെ കുന്നംകുളം മലബാർ ഭദ്രാസന സെക്രട്ടറി റവറൻ സജ്ജു ബി ജോൺ ഭദ്രാസന ട്രഷറർ മിസ്റ്റർ കൊച്ചുമ്മൻ മാമൻ മർത്തോമ ഇടവ അംഗങ്ങളെ സമീപ പള്ളികളിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള സഭാ ജനങ്ങളെ ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ വന്നിട്ടുള്ള വിശിഷ്ടാതിഥികളെ ഓൺലൈനിൽ കൂടെ ഇത് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്നേഹിതരെ അലക്സാണ്ടർ മർത്തോമ മെത്രാ പോലത്തെയുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും സ്നേഹവന്ദനം രണ്ടായിരം ആണ്ടിൽ കാലം ചെയ്ത മർത്തോമ സഭയുടെ വലിയ മെത്രാ പോലത്തെയുടെ സ്മരണകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി നമ്മുടെ മനസ്സുകളെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മറ്റു മതങ്ങളെ ഏറ്റവുമധികം ബഹുമാനിച്ചിരുന്ന വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത 
യുവാക്കളുടെ ഇടയിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലളിത ജീവിത ശൈലി പ്രശ്നങ്ങളെ അതിജീവിക്കുവാനുള്ള കഴിവ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് തിരുമേനിയുടെ എൺപത്ത് എൺപത്തിയേഴ് വർഷത്തെ ജീവിത മാതൃകകൾ വരും വർഷങ്ങളിൽ സഭയുടെ മുമ്പോട്ടുള്ള യാത്രകളിൽ ധൈര്യം പകരും എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യാശിക്കുന്നു ഈ വർഷത്തെ സ്മാരക പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ അധ്യക്ഷ പദവി അലങ്കരിച്ചത് അഭിമന്യ ഡോക്ടർ തിരുഷ മർത്തോമ മെത്രാപോലിത്തിയാണ് ഈ പ്രഭാഷണ പരമ്പരയുടെ ചെറുതും വലുതുമായ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയത് തിരുമേനിയാണ് തിരുമേനിയുടെ നിർദ്ദേശകരണം സഭാ സെക്രട്ടറി ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയി തിരുമേനിയോടുള്ള കടപ്പാട് വളരെയധികമാണ് തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മർത്തോമ വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത മെമ്മോറിയൽ പ്രഭാഷണം ഈ വർഷം നിർവഹിച്ചത് സീറോ മലബാർ സഭയുടെ പരമാധ്യക്ഷൻ ആഗോള കത്തോലിക്ക സഭയുടെ കർദിനാൾ സംഘത്തിലെ അംഗം മാപ്പാപ്പയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുവാൻ വോട്ടിംഗ് അവകാശമുള്ള കർദിനാൾ മെത്രാൻ പദവിയുടെ സിൽവർ ജൂബിലിയും വൈദിക വൃത്തിയിൽ സുവർണ ജൂബിലിയും പിന്നിട്ട പിതാവ് ബഹുമാനപ്പെട്ട കർദിനാൾ ജോർജ് ആറഞ്ചേരി പിതാവാണ് ഈ പ്രഭാഷണം നിർവഹിച്ച കാർദിനാൾ ജോർജ് അലഞ്ചേരി പിതാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് വളരെയധികമാണ് വളരെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അലക്സാണ്ടർ മർത്തോമ തിരുമേനി ഗവേഷണം നടത്തിയ വിഷയങ്ങളും പഠനങ്ങളുമാണ് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കർദിനാൾ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി പിതാവ് നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് യാദൃശ്യമല്ല എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇതുതന്നെ അലക്സാണ്ടർ മർത്തോമ മിത്ര പോലിത്തയുടെ പഠനത്തിൻ്റെയും ജീവിത മാതൃകയുടെയും പ്രാധാന്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് തിരുമേനിയോടുള്ള നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളട്ടെ ഈ പ്രഭാഷണ സമ്മേളനത്തിൽ ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോർജ് അപ്രേം മെത്രാപ്പോലിത്ത തിരുമേനിയാണ് കലതായ സഭയുടെ മാർ അപ്രേം തിരുമേനി മാർക്ക് സോസ് തിരുമേനിയെപ്പോലെ ഫലിതപ്രിയനാണ് തിരുമേനിയുടെ ബിഷപ്പ് ജോക്സ് എന്ന പുസ്തകം വളരെ പ്രസിദ്ധമാണ് അരമനിയുടെ അകത്തളങ്ങളിൽ ഒതുങ്ങാതെ സമൂഹത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിൽ തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യം എപ്പോഴും നാം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള നന്ദി സ്നേഹപൂർവ്വം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ വൈക്കം താലൂക്കിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഇനം പശുവിൻ്റെ വംശ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി എതിരുകളെ സധൈര്യം നേരിട്ട് വിജയം കണ്ടെത്തിയ ധീര വനിതയാണ് പത്മശ്രീ ഡോക്ടർ ശോശാമായി ഡോക്ടർ ശോശാമായിപ്പിൻ്റെ വിജയത്തിൽ മർത്തോമ സഭയ്ക്ക് വളരെയധികം അഭിമാനമുണ്ട് ഇത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സമയം കണ്ടെത്തി വന്നതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആദരവ് ഏറ്റുവാങ്ങിയത് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷമാണ് മർത്തോമ സഭയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും സ്നേഹവും നന്ദിയും അറിയിക്കട്ടെ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വെരി റവരൻ ജോർജ് മാത്യു അച്ഛന് വികാർ ജനറൽ സഭാ സെക്രട്ടറി സി വി സൈമൺ അച്ഛൻ റവരൻ പി ജെ ജോൺ അച്ഛൻ എബിനസർ മർത്തോമ ചർച്ച് കോയറംഗങ്ങൾ തൃശ്ശൂരിലും സമീപ ഇടവങ്ങളിൽ നിന്നെത്തിയ സഭാഭംഗങ്ങൾ ഭദ്രാസനംഗങ്ങൾ അസംബ്ലി അംഗങ്ങൾ ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത വിശിഷ്ടാതിഥികൾ ഈ ഓൺലൈനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മർത്തോമ സഭയിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ സ്നേഹിതർ ഇവരോടുള്ള എല്ലാ നന്ദിയും ഈ സമയത്ത് അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ സ്മാരക പ്രഭാഷണം വിജയകരമായി നടത്തുവാൻ സഹായിച്ച അനേകം ആൾക്കാരുണ്ട് ഡി എസ് എം സിയുടെ പ്രവർത്തകരെ അതുപോലെ ഈ പള്ളിയുടെ ഒരുക്കങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ള ധാരാളം പ്രവർത്തകരെ ഇവരെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഓർക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് എല്ലാ മർത്തോമ സഭയുടെ അടുത്തുള്ള എല്ലാ വൈദികരും സെമിനാരിയിൽ നിന്നും സഭാംഗങ്ങളും എല്ലാം ഇവിടെ പങ്കെടുത്തു പ്രത്യേകിച്ച് മർത്തോമ കൗൺസിൽ അംഗങ്ങളോട് ഈ അവസരത്തിലുള്ള നന്ദി പ്രത്യേകം അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഈ മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കമ്പയറിങ് നടത്തിയത് റിബേക്ക തോമസ് ആണ് അവരോടുള്ള നന്ദി ഈ സമയത്ത് രേഖപ്പെടുത്തുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി അറിയിച്ചു കൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ഡോക്ടർ അലക്സാണ്ടർ മാർത്തോമ വലിയ മെത്രാപ്പോലിത്ത സ്മാരക പ്രഭാഷണ സമ്മേളനം അതിൻ്റെ അവസാന പാദത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു 
മാർത്തോമ സഭയുടെ ഈ സുപ്രധാന പരിപാടിക്ക് ആതിഥ്യം വഹിച്ച് ഇത്ര ഭംഗിയായി എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയ തൃശ്ശൂർ എബനസർ മാർത്തോമ ഇടവക വികാരി റവറൻ പി ജെ ജോൺ അച്ഛൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയോടും അഭിവന്ദ്യ തിയഡോഷ്യസ് മാർത്തോമ മിത്രാപോലിത്ത തിരുമനസിൻ്റെ ആശീർവാദത്തോടും കൂടി ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഭയുടെ നാഥനായ ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവെ ആഗോള ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കായിട്ടും വിശിഷ്യ ഭാരത സഭയ്ക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു ദൈവരായത്തിൻ്റെ വക്താക്കളായി ഈ ഭൂമിയിൽ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിയോഗത്തിനായിട്ട് ദൈവമേ സ്തോത്രം അതത് സമയങ്ങളിൽ തക്കതായിട്ടുള്ള ആളുകളെ അവിടുന്ന് വിളിച്ച് വേർതിരിച്ച് ഈ സഭയുടെ സുവിശേഷ ദൗത്യം ലോകത്തിൻ്റെ ഏറ്റത്തോളം നിർവഹിപ്പാൻ തക്കോണം കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ അവിടുന്ന് ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാരെ എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ചതിനായി ദൈവമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരിലൂടെ സഭയ്ക്ക് ലോകത്തിന് നൽകപ്പെട്ട സുവിശേഷ വിളിച്ചതിനായിട്ട് സ്നേഹത്തിൻ്റെ നല്ല പാഠങ്ങൾക്കായിട്ട് അനുഭവങ്ങൾക്കായിട്ട് ദൈവമേ നന്ദി പറയുന്നു അപ്രകാരം ദൈവമേ ഭാരതസഭ പ്രത്യേകിച്ച് കേരള സഭ അതിൻ്റെ എല്ലാ സഭാ മക്കൾക്കായിട്ടും ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള മലങ്കര മാർത്തമ്മ സുറിയാനി സഭയ്ക്കായിട്ടും അതിന് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങൾ നേതൃത്വം നൽകിയ എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്യ പിതാക്കന്മാർക്കായിട്ടും ദൈവമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവരിലൂടെ എല്ലാം കാലോചിതമായ സുവിശേഷം ലോകത്തിന് നൽകുവാൻ ദൈവമേ നിന്റെ മക്കളെയൊക്കെ അവിടുന്ന് എടുത്തുപയോഗിച്ചുവല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അഭിവന്യ അലക്സാണ്ടർ വലിയ മർത്ത പ്രവൃത്ത തിരുമേനിയുടെ ഉദാത്തമായ ദീപ്തമായ ജീവിതത്തിനായിട്ട് ദൈവമേ നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് വീണ്ടും ആ ജീവിതത്തെ ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ സഭാ മക്കളായ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇപ്രകാരം ഒരു അവസരം അവിടെ നുരുക്കി നൽകിയതിനായി ഞങ്ങൾ നിന്നെ വാഴ്ത്തുന്നു ഇപ്പോൾ ദൈവമേ ഭാരതത്തിലെ സഭകൾക്ക് നേർ നൽകുന്ന എല്ലാ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്കായിട്ട് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവമേ ഈ നാളുകളിൽ കരിസഭ സഭ നേരിടുന്ന വെല്ലു വെല്ലുവിളികളെ സധൈര്യം നേരിടുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ഒരു കൃപയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് ഒരുമയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നേരിടുവാൻ ദൈവരാജ ദർശനം മങ്ങിപ്പോകാതെ നിലനിർത്തുവാൻ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ എല്ലാവരെയും അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതിന് ദൈവം ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു വേദി ഒരുക്കിയതിനായി ദൈവമേ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പിതാക്കന്മാർക്കായിട്ട് ഞങ്ങൾ നിന്നെ സ്തുതിക്കുന്നു അവരിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹീത നേതൃത്വം കർത്താവ്യ ലോകത്തിനും സഭാഗാത്രത്തിനും ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും അനുഗ്രഹമായി തീരുവാൻ തുടർന്നും അവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കണമേ കർത്താവ് ഇന്ന് ദേശീയ ശിക്ഷയിൽ യാപരിച്ച ദൈവർപ്പിക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഞങ്ങൾ മടങ്ങി പോകുന്നു തിരുസാന്നിധ്യം കൂടെ ഇരിക്കണമേ കണ്ടുമുട്ടുവോളവും കർത്താവിൻ്റെ കാവലിൽ ഞങ്ങളെ സൂക്ഷിക്കുകയും പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യണമേ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൃപയോടെ കേൾക്കുമാറാകണമേ ആമ എല്ലാവർക്കും പിതാവായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പുത്രനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൃപ പരിശുദ്ധ റുഹായുടെ സംസർഗം സഹവാസം വിവേ നമ്മുടെ എല്ലാവരോടും കൂടെ ഇന്നും എപ്പോഴും ഇരിക്കുമാറാകട്ടെ